Good evening, sir. Good evening. Are you wondering if you are doing any work? Are you doing any details? Are you doing any work? Are you doing any work? சிங்கராயிரம் மேவின் எலிசும் இருக்குறீங்களா என்ன ஓ சார் ஓ சார் ஆ சிங்கராயிரம் மேவின் எலிசும் அடுத்து வேற யார் இருக்கீங்க வேற அது மேல இல்ல அண்ணா நித்ய கலா இருக்கு சார் ஆ நித்ய கலா இருக்குறீங்க சார் சுதேசி இருக்கேன் சார் ஆ என்ன பேரம்மா சுதேசினி மிசிஸ் எஸ் ஜெயக்குமார் ஆ சுதேசினி சுதேசினி புதுசா இல்ல சார் அந்த ஆண்டு லேட்டா வந்த நான் கிளாஸ்க்கு மூணு இது மூன்றாவது கிளாஸ் தானே சார் ஆ சரி சரி சரியா ஆ வர ஹலீமா இருக்கா ஹோம் சார் குமுதினி இருக்கேன் சார் ஆர் ஆ குமுதினி இருக்கீங்க கிருஷ்ணபேகம் இருக்கிறேன் நான் ரெண்டு வகுப்பிலும் செய்த விஷயங்கள் விளங்கினதா சத்தம் விழுங்கி விழுங்கி வரும் கையெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி சில நான் கொஞ்சம் பாஸ்டா கதைக்கிறேன் நீங்க சொல்லலாம் சார் நீங்க கொஞ்சம் பாஸ்டா கதைக்கிறீங்க அதனால விளங்குறேன்னு சொல்லலாம் அப்படி ஏதாவது இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் இது சுதர்சினி வர சுதேசினி வர என்ன சுதர்சனி சார் சுதேசினியா சுதர்சனிமார் சார் அது சுதா சரியா இது சுதர்சினி அது சுதேசினியா இப்ப அன்னைக்கு உங்கள் ஒருவர் எனக்கு அந்த சிலபஸையும் போட்டிருந்தார் பொதுவாக இந்த வழிகாட்டல் ஆலோசனை கூறுன்றது ஒரு பரந்த பரப்பு அந்த சிலபஸ் ரொம்ப இது ஒரு பரந்த பிறப்பு அதனால நான் கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் ஒரு அறிமுகம் என்ற வகையில கொஞ்சம் கூட உலக அழைச்சிருக்கிறேன் ஆஹ் நீங்கள் விளங்கி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்ற வகையில உங்களோட முதலாவது அமர்வில் நாங்கள் கதைக்க வேண்டிய விஷயங்களை திருப்பி பார்த்த முன்னால் உங்கள்ட்ட எல்லாரும் சிலபஸ் இருக்கு தானே முதலாவத பாத்தீங்கன்னா முதலாவது அமர்வுல நாங்கள் கதைக்க வேண்டிய விடயம் இருந்திருக்கும் உங்கள்ட்ட என்ன விஷயம் இருந்தது முதலாவது அமர்வுல வழிகாட்டுதலும் வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனை வழங்குதலும் 
என்ன காரணமா இருக்கும் என்ன காரணமா இருக்கும் இப்ப கேக்குதா இப்ப கேக்குதா அப்ப நாங்க இந்த முதலாவது உங்களுடைய அமர்வு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட முதலாவது அரமில உங்களுக்கு இருக்குது வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனை வழங்குதலும் பற்றி அறிமுகம் என்ன அந்த அந்த செக்ஷனை பாத்தீங்கன்றால் வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனை வழங்குதலும் என்ற எண்ண கருவின் தோற்றம் ஆஹ் அது நாங்கள் அதை பற்றி காய்ச்சி நாங்கள் என்ன அதை இன்றைக்குள்ள சமூக சூழ்நிலை ஆஹ் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மாறி வரும் கலாச்சார பண்பாட்டு நிலைமைகள் போன்றவற்றால இந்த வழிகாட்டுதல் என்ற எண்ண கருவிலும் எண்ணக்கரு தோன்ற வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை பார்த்து நாங்கள் பிறகு ஆலோசனை வழங்கலின் இன்றைய சூழ்நிலையில் ஆலோசனை வழங்கல் என்ற எண்ணக்கரு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறதை பார்த்திருப்போம் அதாவது ஆலோசனை வழங்கலின் பிரதான பண்புகள் அல்ல பரப்புகள் என்ற விஷயத்த நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அதாவது குறிப்பாக பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கல் குறிப்பான பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கன்ற ஒரு எண்ணக்கருவன்னு சொல்லி நாங்கள் இந்த முதலாவதுல நாங்கள் பார்த்த விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம் முதலாவது சில அமர்வு நாங்கள் பார்த்த விஷயங்களோட தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம் தான் ஒரு ஒரு பிறந்த அளவில் ஆலோசனை வழிகாட்டுறது புராதன காலத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால ஆஹ் அதனுடைய பண்புகள் வேற வேற மாறிக்கொண்டு வந்து இன்றைக்கு அது ஒரு ஒரு பாடத்துறையாக ஒரு கட்டாயமான தேவையாக மாறி இருக்கின்றதை நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அதுல ரெண்டுக்கு பிறகு வேறுபாட்டையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் ஆஹ் ஆலோசனை நாடி ஒருவர் வந்தால் அவருக்கு நாங்கள் வழங்குறது ஆலோசனை வழங்குதல் வேண்டும் பொதுவாக நாங்கள் பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகள் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் பல்வேறுபட்ட சமூக தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி நாங்கள் வழங்குறது வழிகாட்டு வேண்டும் ஆலோசனை என்ற எண்ணக்கருவுக்குள்ள வழிகாட்டு என்ற ஒரு எண்ணக்கருவும் அடங்கு என்றெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் உம் அந்த படியத்துல ரெண்டாவது படியும் நாங்கள் உங்களுடைய சிலபஸின் படி ரெண்டாவது படியம் பொரு மாணவர் பொருத்தப்பாடு என்ற ஒரு விடயம் நாங்கள் கொஞ்சம் கவனித்திருக்க வேணும் அந்த மாணவர் பொருத்தப்பாடு என்ற விடயத்திலும் கூட பொருத்தப்பாடல் அடைத பொருத்தப்பாடு அடைதுண்டா என்ன என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க பொருத்தப்பாடு அடைதல் என்றால் என்ன நீங்க விலகி கொள்றது என்ன என்று கேட்டால் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க மாணவர் பொருத்தப்பாடைதல் ஒரு எண்ணக்கரு இரண்டாம் அமர்வு நாங்கள் அந்த தலைப்புகளை பார்த்துருக்கோம் என்றால் மாணவர் பொருத்தப்பாடுதல் என்றால் நீங்க என்ன விளையாக கொள்றீங்க பொருத்தப்பாடு 
நீங்க ஒரு ஒரு வரவிலக்கண ரீதியாக அல்லது கொஞ்சம் ஆழமாக அந்த விடைக்கு போறீங்க அதை விட மயிலோட்டமா சொல்றேன்றால் இப்ப பழையாக்கள் ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் பாம்பு தின்ற ஊர்ல போனா நடுமுறி எனக்கு கண்டு வாங்கி தின்னுங்கன்னு சொல்ற ஒரு பழமொழியை சொல்லுவார்கள் என்றால் அந்த ஊரோடு ஒத்தோடு சேற்பாடுகள் பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சார நடைமுறைகள் சமய அனுஷ்டானங்கள் சமூக நடத்தவைகள் போன்ற எல்லாத்தையும் நாங்கள் அனுசரிச்சு போறது பொருத்தப்படுதல் பொதுவாக பொருத்தப்படுதல்ன்றது ஒரு மெச்சுவர்டு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவார்கள் அவர் ஒரு மெச்சுவர்டு ஆன ஆள் என்று சொல்லுவார் மெச்சுவர்டு என்றால் அவர் அனுசரிச்சு போறது இப்ப சிலர் எடுத்தோட கோவிப்பார்கள் அது பிள்ளை இது அப்படி இருக்க கூடாது அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணி விமர்சித்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த நடத்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அல்லது செயற்பட ஒவ்வொன்றையும் அவர்கள் அனுசரிக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியாதெல்லாம் இருப்பார் அது நாங்கள் பொருத்தப்பாடு அடைய அடையாத தன்மைன்னு சொல்றோம் பொருத்தப்பாடு அடைய நிலைகள அவர்கள் சமூக சமய பண்பாட்டு கோலங்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் தங்களை இசைவாக்கி கொள்றது பொருத்தப்பாடு என்று சொல்றாங்க உண்மையில சொல்லுவார்கள் பேரன் சொல்லுவாங்க எப்படா ஸ்கூல் தொடங்கும் இந்த பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடணும் அப்ப ஆரம்பத்துல பிள்ளைகள் வீட்டுல ஒவ்வொரு வீடும் ஒவ்வொரு விதமானது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு விதமான பேச்சு மொழி ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு விதமான வாழ்க்கை நெறி இப்படி கணக்க இருக்கும் ஆனால் பாடசாலைன்ற ஒரு கட்டமைப்புல வரையில அவர்கள் அந்த கட்டமைப்புக்குள்ள தங்களை உற்பத்தி அந்த ஒழுங்குக்கு வர வேணும் அப்ப அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த பாடசாலை என்ற ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சமூக நிறுவனமாக கருதப்படுது என்றால் பாடசாலை என்ற ஒரு அமைப்புகள்ல வந்தோடனே டைமுக்கு மாறுது எல்லோரும் நடக்கிற மாதிரி தானும் அதை பின்பற்றுறது மூத்தோர்கள் செய்கிற மாதிரி தான் பின்பற்றுறது பாடசாலை என்ற சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்ப ஒழுகுதல் அப்படி ஆசிரியர் சிரேஷ்டமானவர்கள் அதிபர் போன்றவருடைய அறிவுறுத்தல்களை அறிவித்தல்கள் போன்றவற்றை அறிந்து அதற்கு ஏற்ற நடத்தல் போன்றதெல்லாம் பொருத்தப்பாடுகளை வரும் இப்போ ஒரு பொருத்தப்பாடு அடைந்தவர்களாக இருந்தால்தான் அவர்கள் முதல்ல வகுப்பறையில பொருத்தப்பாடு அடைந்து பாடசாலைக்கு பொருத்தப்பாடு அடைந்தால்தான் கற்றலுக்கு பொருத்தப்பாடு உள்ளவராக மாறுவார்கள் அதே நேரத்தில் அவர்கள் வெளியில சமூகத்துக்கும் பொருத்தப்பாடு உள்ளவராக இருப்பார்கள் அப்ப இந்த பொருத்தப்பாடு இசைந்து அனுசரித்து செல்ல ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு எண்ண கருவில சொல்லலாம் அப்படி பொருத்தப்பாடு அடைய முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் பிள்ளைகளுக்கு வருது இன்னைக்கு பொருத்தப்பாடு அடைய முடியாத அதான் நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி இப்ப ஏன் பிள்ளைகள் தங்களோட பிரச்சனைகளை ஆசிரியமோ அல்லது ஆலோசனை கூறுகளோ கூறி அனுசரிச்சு போகாம விடுறதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்குள்ள தனிப்பட்ட குறைபாடுலாம் மாறுது அதை வெளிக்காட்ட முடியாத தன்மை அல்லது ஆசிரியர்கள் அவரது இனம் காண முடியாத தன்மை போன்றவற்றால பாடசாலைக்கு பொருத்தப்பாடற்றவராக மாணவர்கள் மாறிக்கொண்டு போறதும் அதனால இடைவிலகிறது படிப்புல ஆர்வம் இல்லாம போறது முரண்படுறது அது வெளியில வந்து சமூகத்துக்குள்ள வந்த முரண்பாடு காட்டுறது போறது அதுல வருது இப்ப பொருத்தப்பாடு அடையாமைக்கான காரணங்கள் நாங்கள் ஆசிரியருக்கு இருக்கிற முக்கியத்துவம் ஏன் பொருத்தப்பாடு அடைய வேண்டும் மாணவன் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அல்லது மாணவன் பொருத்தப்பாடுடையவனா இருக்க வேண்டும் என்றது பொருத்தப்பாடு அடைகள் என்ற எண்ணக்கரு ஆசிரியருக்கு ஏன் முக்கியம் என்று கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க பொருத்தப்பாடு அடைகிற சொல்லுங்க 
நாங்க மாணவர்களோடு சேர்ந்து இந்த சேர்ந்துதானே சார் கல்வியின் அடிப்படை செயல்ல ஈடுபடணும் இப்ப மாணவர்கள் தான் எங்களுக்கு கரு அப்ப அவங்க எங்களுக்கு செய்வாக்கமா இருந்தா தான் எங்களுக்கு அந்த கற்றல் செயற்பாடை சிறப்பாக கொண்டு செல்ல அதுக்கு மாணவனை பற்றி அறிந்து அதை பற்றி செய்யணும் தானே சார் அழகா இருக்கலாம் வகுப்பறையில வந்து இருபத்தி அஞ்சு மாணவர்கள் இருந்தால் இருபத்தி அஞ்சும் இருபத்தி அஞ்சு பெற்றோர் இருபத்தி அஞ்சு சூழல் இருபத்தி அஞ்சு வீட்டு அமைப்புகள் சுற்றுலா அமைப்புகள்ல இருந்து வந்திருப்பார்கள் ஆனால் பாடசாலைக்கு வந்தோன்னே அவர்கள் ஒரு சீர்தன்மைகள்ல வர வேண்டும் இப்ப வகுப்பறைகள்ல கூட பிள்ளைகள் வந்தா அப்ப ஆசிரியர்களுக்கு தெரிய வேணும் இந்த மாணவர்களுடைய இயல்புகள் என்ன இந்த இயல்புகள் எவ்வாறு நான் வளர்த்து கொள்ள வேணும் தன்னையோட பாடத்துல விருப்பமாகவும் பொருத்தப்பாடு அடைகிற ஆஹ் பொருத்தப்பாடு இல்லாதால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன நீங்க எதிர்பார்ப்பீங்க உங்களோட நீங்கள் உங்களோட அனுபவங்களை சொல்லலாம் உங்களோட பாடசாலையில உங்களோட வகுப்புறையில பொருத்தப்பாடு அடையாத மாணவர்களாக அது ஆண் மாணவர்களோ பெண் மாணவர்களோ பிரச்சனை இல்லை அவர்களை நீங்கள் இடம் கண்டிருந்தால் அல்லது அவர்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகளை நீங்கள் இடம் கண்டிருந்தால் நீங்கள் முன்வைக்கலாம் பொருத்தப்பாடு இன்மை காரணமானது சார் கல்வியை முறையாக கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் என்ன அங்க அந்த அவர் பொருத்தப்பாடு என்ன குறைபாடு நீங்க இனம் காண்றீங்க ஏன் அவர் கல்வியை முறையா கற்றுக்கொள்ள சொன்னால் அவர் என்ன வகுப்புறையில அவர் என்ன செயற்பாடுல மேற்கொள்ளுவார் ஏனைய மாணவர்களோட சந்தை பிடிச்சு கொண்டிருப்பார் சார் ஏனைய மாணவர்களோட ஏனைய மாணவர்களோட பிரச்சனை பண்ணிருக்கார்கள் சண்டை பிடிச்சுருக்கார்கள் தனிப்பட்ட ஒரு மாணவனா என்றால் அவர் நாங்கள் நிறைய இடங்கள்ல என்ன நடக்கும் சில இடங்கள்ல ஆசிரியருடைய கற்பித்தல் அவர்களுக்கு புரியாவிட்டாலும் அல்லது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் தங்கள தங்கள வெளியே பார்க்கற நிலைமையில வந்திருக்கும் அப்படி வரைக்கும் அது அது ஒரு ஆள் அல்ல அது எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யல அங்க ஆசிரியர் பொருத்தப்படலாத போயிருப்பார் ஆனா பொதுவாக ஒரு சில ஒரு சிலர்ல ஒரு ஆள் மாத்திரம் அப்படி இருந்தால் அவருடைய பொருத்தப்பாடுமை நீங்க உங்களுக்கு கண்ணுங்களை தெரியும் அந்த நேரங்களில் நீங்கள் அதுக்கான காரணங்களை ஏதாவது அறிய பார்த்தீங்களா இப்ப ஒரு மாணவன் வகுப்புல படிப்பிலே ஆர்வம் இல்லா இருக்கலாம் படிப்பை கவனிக்காம இருக்கலாம் சொல்லுங்க எங்களுடைய கிளாஸ்ல இருக்காரு ஒரு மாணவன் அவர் வந்து இந்த எல்லாருக்கும் மாதிரி அடிக்கிறது சரியான இந்த சுத்தி அவரு அப்ப என்ன பார்த்தாக்கா அவங்களோட அம்மா வந்து அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பெருசா கல்வி அறிவு இல்லை அதுல அதை விட முக்கியமா அவங்களுக்கு பாதிச்ச காரணம் என்னன்னா சார் அவங்க வந்து சமூகத்துல கொஞ்சம் நல்ல தாழ்வான அப்படின்னா நல்ல வறுமை கோட்டுக்கும் கீழே இருக்கிறார்கள் இனி அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவங்கள யாரும் கணக்கெடுக்கிறது இல்லை இந்த நாங்க படிச்சு இல்லை எங்களோட அப்பா கூடி வேலை செய்யறது அவரு அப்பாவும் அப்படித்தான் அவருக்கும் சரியான அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையிருக்கு இந்த பிள்ளைக்கு சின்ன ஒரு குறை வந்தாலும் ஓ இவங்க காசு இருக்கிறவங்க எங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க அப்படி என்று சொல்லி அந்த பிரச்சனை பண்ணுவார் அந்த அதனால அந்த பிள்ளை எது செஞ்சாலுமே அவங்க சொல்றான் எங்களை சமூகம் கணக்கு எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளையும் அதே லெவல்ல தாழ்வு சிக்கல் காரணமாக மாணவர்களுக்கு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் 
சார் பிள்ளைகள் வந்து படிச்சு கொடுக்கும் போது கவனிக்காம பக்கத்துல இருக்கவங்களோட கதைச்சுக்கிட்டு எழுப்பி நிக்கிறது வெளியில தெரியாம ஓடிடுறது அந்த மாதிரியான சூழல்களும் இருக்குது சார் இல்ல சார் செகண்டரி செகண்டரியும் அப்படி செய்வாங்களா வரு <laughs> 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 போய் <laughs> 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 சத்தம் கூட வர மாதிரி இருக்கு சத்தத்திலிராணி ரெண்டு பேரும் அன்மியூட் பண்ண சொல்லுவோம் மற்றாம் <laughs> 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 நீங்கள் வீடுகள் இருக்கீங்கல்ல வீடுகள் சத்தங்கள் அட்மிட் பண்ணாட்டால் பச்ச வைக்கும் இடைஞ்சல இருக்கும் இது ஒரு கட்டிடம் முறைகள் அதை பார்த்துக்கொள்ளணும் இப்ப இந்த நான் சொன்ன உதாரணத்திற்காக கவனிங்க இந்த வவுனியாவில அன்பகம் அஹ் அருளகம் என்று ரெண்டு இருக்குது அருளகத்துல பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் புரியும் புரியும்பா இருக்கிறார்கள் அன்பகம் தனிய கேர்ள்ஸா அதே மாதிரி சாயி சிறுவர் இல்லம் இருக்குது எங்களோட கல்வி கல்லூரி பிள்ளைகள் டீச்சிங் பேட்டிஸ் போயிட்டு வந்து அஹ் அடிக்கடி சொல்ற குறைபாடு அந்த பிள்ளைகள் அந்த பாப்புல இருந்து சேர குழப்பம் பண்றார்கள் என்று சொல்லுங்கள் அது காரணம் நீங்க சொன்ன அந்த விளக்கம்தான் அந்த பிள்ளைகள் பெற்றோரை பிரிந்து அல்லது இழந்து வந்து இல்லங்கள்ல வாழ்ந்து இருக்கார்கள் அவர்களுக்கு பாடசாலைந்த சட்ட திட்டங்களுக்கு எப்போ ஒழுக முடியாத பல்வேறு உள நெருக்கடிகளை வைக்கிறது உடலியல் பிரச்சனையும் காரணமாக இருந்திருக்கும் அப்படி இருக்கீங்களே அவர்கள் பொருத்தப்பாடில்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் ஆசிரியர் சொல்றத கேட்க மாட்டார்கள் ஆஹ் அரசாங்கம் இலவசமா புத்தகம் கொடுத்து புத்தகத்தை பாடசாலையை கொண்டு வர மாட்டார்கள் சொல்லுகின்ற பேரிலை செய்ய மாட்டார்கள் பாடசாலையில் மண் தூங்கி கொண்டிருப்பார்கள் சில பேர் பார்ப்ப குழப்புவார்கள் சில பேர் பார்ப்ப குழப்பாமல் தங்களோட பள்ள தூங்கி கொண்டிருப்பார்கள் ஆஹ் குழுவாக எங்க சின்னாலும் குழுவிலையும் அஹ் ஒற்றுமையா இயங்க மாட்டார்கள் குழுவில ஒரு தலைவரை அல்லது மற்றவைக்கு ஒவ்வொரு பொறுப்பை கொடுத்தல் அந்த பொறுப்பை எடுத்து செய்ய மாட்டோம் 
இப்படி பல்வேறு பட்ட பொருத்தப்பாடின்மைகள் பிள்ளைக்கு வருகிறது அதுக்கு பல காரணங்கள் இப்ப நீங்க சொன்னது ஒரு காரணம் நான் சொன்னது ஒரு காரணம் நீங்க சொன்னது ஒரு காரணம் அதாவது அம்மா இல்லை அம்மாவோட அல்ல பாட்டியோட வளர்ற பிள்ளை அதே மாதிரி நான் சொன்ன உதாரணத்துல பெற்றோர் இல்லாதபடியால் அதிகமான கண்டிப்பு அந்த இல்லத்தில் இருந்தாலும் பாடசாலைக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீடத்தை அனுபவிக்கிற விரும்புகிற ஒரு தன்மைகள் போன்றது பொருத்தப்பாடு இல்லாத தன்மையா போகுது இந்த பொருத்தப்பாடு இல்லாத நிலைமையில ஒரு ஆசிரியருக்கு கற்பிக்கிறது நிறைய சிரமமான காரியமா மாறும் அவர்கள் வகுப்ப குழப்புவார்கள் அல்லது அவர்கள் மற்ற மாணவர்கள் விளங்கி கற்றுக்கொண்டு போற வேகத்துக்கு அவர்கள் கற்காமல் அவர்கள் பின்தங்கியர்களா இருக்கிறது நிலைமையும் காணப்படுது இந்த பொருத்தப்பாடு இன்மைக்கு நாலஞ்சு காரணங்களை சொல்லுவார்கள் ஒன்று வந்து மெல்ல கற்போர் மற்றது மீத்திருநானவர்கள் சில உடலியல் குறைபாடுடையவர்கள் சில உளவியல் குறைபாடுடையவர்கள் போன்றவர்கள் இந்த பொருத்தப்பாடுக்கு எதிரானவர்களா இருப்பார்கள் பொருத்தப்பாடு அடைய முடியாதவர்களா இருப்பார்கள் அவ பொருத்தப்பாடு அடைய செய்யறது தான் ஆசிரியருக்கு மிக முக்கியமானது அப்போதான் அவர் கற்றலை கற்பித்தலை சிறப்பாக செய்யக்கூடிய இருக்கு அப்ப பொருத்தப்பாடு அடையாத மாணவர்கள் தொடர்பான அக்கறையோடு ஆசிரியர் கவனத்தில் செலுத்தணும் அவர்களை அவர்களிடம் அந்த பொருத்தப்படுமைக்கான காரணங்களை ஆசிரியர் சரியான முறையில் இனம் காண வேணும் இனம் கண்டு அவர்களையும் அவர்களுக்கு ஏற்ற முறையில் இப்ப இப்ப மெல்ல கற்போர் இருப்பார்கள் அவர்களும் ஒரு பொருத்தப்பாடின்மையானவர்களாக தான் இருப்பார்கள் கற்றலை வச்சு மேற்கொள்ளும் பொழுது ஆசிரியருக்கு கற்பித்தலை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுடைய அதில் இப்போ சிலபஸை முடிக்க வேணும் பரீட்சைக்கு தயார்படுத்த வேணும் இந்த நாளில் என்ன வேலையை முடித்து நோட்ஸ் ஆஃப் திட்டமிட்டபடி செயற்பாட்டு திட்டம் எழுதி அந்த செயற்பாட்டு திட்டம்படி அதை முடிக்க வேணும் போன்ற விஷயங்கள்லாம் மெல்ல கற்பிறால செய்யலாம் போயிடும் அதே மாதிரி ஏனைய உடல்வ குறைபாடுடையவர்களாலும் தொடர்ந்து அவரோட ஒத்துழைக்க முடியாவிட்டாலும் அங்கேயும் அவர்களுக்கு ஒரு கற்றலை கற்பித்தலை சிறப்புற செய்ய முடியாம போகும் அப்போ இந்த பொருத்தப்பாடு இன்மை அதுக்கான காரணங்களை நாங்கள் இனம் காண்றதும் இந்த பாடநிறையில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆலோசனை வழிகாட்டல் என்றது பொருத்தப்பாடுடைய மாணவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய பாடல கற்றலை ஒழுங்காக மேற்கொண்டு அந்த இலக்கு வந்துடுவார்கள் இந்த பொருத்தப்பாடு அடையாதவர்கள் கற்றலை ஒழுங்காக மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் கற்றலை ஒழுங்காக மேற்கொள்ளாதன் காரணமாக அவர்கள் வகுப்பில் இருந்து இடைநிறுத்தப்படுறதோ அல்லது பாடசாலை இருந்து இடைவிலகிறதோ எல்லாம் நடந்துவிடும் அது சமூகத்துக்கு வந்தால் அது இன்னொரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறுது இன்றைக்கு சமூகத்துக்கு இந்த பொருத்தப்பாடு இல்லாதவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படுறது இந்த நிலைமையில் ஆசிரியர்கள் வகுப்புறையில் கற்றலை கற்பித்தலை சிறப்பாக செய்வதற்கு இந்த பொருத்தப்பாடற்ற அல்லது பொருத்தப்பாடு அடையாத மாணவர்களை இனம் காண்றதுக்கு இந்த பொருத்தப்பாடு அடைதல் என்றால் என்ன என்றதை பற்றியும் அந்த பொருத்தப்பாடு அடையாமல் போறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன பற்றியும் அவர்கள் பொருத்தப்பாடு அடைவதற்கு என்னென்ன வழிவகைகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் என்பது பற்றியும் ஆசிரியர் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒரு ஆசிரியருடைய கற்பித்தல் செயற்பாடு அப்போதான் சிறப்பாக அமையும் என்பதற்காக நாங்கள் இந்த பொருத்தப்பாடு அடைதல் என்ற விடயத்தை நாங்கள் கூட பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு இது எங்கட நாங்கள் ஆரம்பத்தில் கழிச்சு வந்த விஷயங்களையும் நாங்கள் சொன்னாங்க இந்த பொருத்தப்பாடு அடையாமல் போனால் அதுக்கு வழிகாட்டல் ஆலோசனை என்ற வகையில் ஆசிரியர் எந்த வகையில் உதவலாம் அதுக்கான காரணங்களை இனம் காண வேண்டும் இனம் கண்டு அதுக்கேற்ற பரிகாரங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை ஆசிரியருக்கு இருக்கிறது ஆனால் எல்லா பொருத்தப்பாடையாத தன்மைக்கும் ஆசிரியரால் தீர்வு சொல்ல முடியாது அதே இதில் ஆலோசகர் அல்லது ஆலோசனை வழிகாட்டல் துறையை சேர்ந்த ஒரு ஆள் இன்னும் உதவிய நாடுறது அப்படி உதவிய நாடுகளில் சிலது இப்போ தனமாக ஒரு பிள்ளைக்கு கண் பார்வை குறைபாடு இருக்குது அதுவும் பொருத்தப்பாடையாத தன்மையை கொண்டிருக்கு அப்படி வரைக்கில் அந்த இடத்துல ஆசிரியர் கண் சிகிச்சை நிபுணரையோ அல்லது கண் வைத்தியரை சந்திக்க வைத்து அவருடாக அந்த தீர்வை கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி 
சில பிள்ளைக்கு நீங்க கண் பார்வை சொல்லும் போது சார் இப்ப என் என் வகுப்புல ஒரு பிள்ளை இருந்தாங்க அந்த பிள்ளை எழுதுறது வந்து கொஞ்சம் தாமதம் பெருசா எழுதி இருந்தாலும் சார் அந்த பிள்ளை எழுதுறது கொஞ்சம் தாமதமா இருந்தது அப்ப நான் உடனே கண்டுட்டேன் ஏன் இது தாமதிக்கிறான் இத்தனை பார்த்து அவங்க சொன்னேன் உங்களோட உங்களுக்கு கண் தெரியுதுமா போர்டு நல்லா விளங்குதாங்கன்னு கேட்டேன் கேட்டதுக்கு இல்ல டீச்சர் எனக்கு சரியா தெரியுது இல்ல அப்படின்னு ஒரு மங்களா தெரியுது டாக்டர் ஸ்கூலுக்கு வர டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்தது அந்த பிள்ளைக்கு கண் பார்வை போதாம இருக்கு சார் வியாக்கியானம் செய்தாலும் நாங்கள் அனுபவ ரீதியாக கொண்ட ஜோசிபம் ஆசிரியத்துவம் என்ற பணியை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக நாங்கள் கருத வேண்டால் எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லவும் வழிகாட்டவும் உதவவும் எங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்ச மாதிரி இப்ப அந்த அந்த வகையில நாங்கள் ஆசிரியர்களை பா பற்றி யோசிக்கல ஆசிரியர்கள் இப்ப அதுவும் சில பின்தங்கின அல்லது படிப்பறிவு குறைந்த பெற்றோருடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஆசிரியர்களால நிறைய உதவிகள் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி உண்மையில ஒரு கண் டாக்டர் சொல்றார் நான்கு வகையான குறைபாடு கண்ணுக்கு வரும் அதுல முதலாவது குறைபாடு சின்ன பிள்ளையா இருக்கீங்கல்ல பிள்ளைகள் பென்சிலை அல்லது பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அல்லது கரண்டியை அல்லது சுண்ணாம்பு பேக்கெட்டை அல்லது சுட சுட வைக்கிற தேத்தண்ணி கோப்பி போன்றவற்றை மேசையிலிருந்து அல்லது எட்டாத இடத்திலிருந்து எடுத்து அதை கண்ணுக்குள்ள ஊத்தி போடுங்க அல்ல கண்ணுல குத்தி போடுங்க அப்படி வரைக்கும் அந்த கண்ணுல அவர்களுக்கு பார்வை குறைகிறதுக்கான இல்லை பார்வை ஏற்று போறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது அது ஒரு கவனயினம் ஒன்றுது அப்புறம் அப்படித்தான் பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு ரெண்டாவது குறை படிச்சு பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு வரும் பொழுது அஞ்சு வயசுல இருந்து மூன்று வயசுக்கு முன்னமே பெற்றோர்களுடைய காட்டிக்கலாம் கண்ண கண்ணல் தொடர்பான விஷயத்த அஞ்சு வயசு புற என்றால் ஆசிரியருடைய காட்டலாம் அல்லது ஆசிரியர் வைத்தியரை பாடசாலைக்கு அழைத்து கிளினிக் மாறி பார்க்கலாம் அப்படி சின்னிலே ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசுலேயே இனம் கண்டு கண்ணாடி போட்டுட்டால் அவர் முப்பது நாற்பது வயசு வந்தாலும் கண்ணாடிகள் மாத்தி கொண்டு போவரே தவிர அவர் கண்பார்ப்பு குறைபாடு வராது அந்த டாக்டர் சொன்னால் நிறைய பிள்ளைகள் நியமனம் கிடைச்ச இல்லை கல்வி கருதி போகணும் அல்லது நியமனம் கிடைச்சிருக்கிற சரி மெடிக்கலுக்கு விரைவில் வந்தால் அவர்களுக்கு நிறைய குறைபாடு இருக்கு அந்த குறைபாடு மூன்று வயசுல பெற்றோரால் இனம் காணப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது அஞ்சாறு வயசுல ஆசிரியரால் இனம் காணப்பட்டிருக்கலாம் ரெண்டும் இனம் காணப்படாமல் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது பேருந்து வரையக்குள்ள அது பாரிய குறைபாடு வேற அவர் சொன்னார் இப்ப நான் ஏன் சொல்ல வந்து என்றால் இந்த பெற்றோருக்கும் அந்த அக்கறை இல்லாத நீங்க சொன்ன மாதிரி வர்ம கோட்டுக்கீழே இருக்கிற அல்லது படிப்பறிவு குறைந்த பெற்றோரா இருந்தால் அந்த பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு வரும் பொழுது ஆசிரியரும் அந்த குறைபாடுல இனம் கண்டாத்தான் பிள்ளைகளை அஹ் பிள்ளைகளுக்கு அதுக்கான தீர்வை கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு அது மாதிரி கற்றல் பின்னடைவு தான் எல்லா பின்னடைமையும் ஆசிரியரால தீர்க்க முடியாது ஆனா அந்த பின்னடைதலுக்கான காரணங்களை சில வேளை இனம் கண்டு பெற்றோருடன் கதைச்சோ அல்லது நலன் விரும்பியோட கதைச்சோ அல்லது பாடசாலையில் உள்ள ஒரு அமைப்போட கதைச்சோ வெளியில உள்ள சமூக அமைப்போட கதைச்சோ அந்த குறைபாட்டை ஓரளவுக்கு இடிவளவாக்குறதுக்கு ஆசிரியருக்கு இல்லை வசதியின்மைகள் வந்தால் இப்ப உதாரணமாக இங்க கூட தன்னுடைய சமகாலத்து நண்பர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறான்னு சொல்லி அவரோட கதைச்சு ஒரு ஆள் ஒரு ஆசிரியர் என்ன சொல்லி என்றால் வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய ஃபண்ட் எடுத்து கற்றல் உபகரணங்களை பாடசாலைக்கு செல்றதுக்கான பிள்ளைகளுக்கு கற்றல் உபகரணங்களை ஆஹ் அதோட தொடர்பான ஊக்குவிப்பான விஷயங்களை ஒரு நன்கொடை மாதிரி செய்கிறேன் அப்ப அப்படி அதை ஆசிரியர் செய்யறதுக்கான ஆசிரியர் தெரியும் இன்ன என்ன ஆட்கள் சமூக சேவை செய்ய விரும்புகிறார்கள் வெளிநாடுல வசதியா இருக்கிறார்கள் அவர்கிட்ட கேட்டால் அவர்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன தருவார்கள் என்று சொல்லி அவர்களிடந்து மாசம் மாசம் அது ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி போற பிள்ளை ஒன்றுக்கு வீட்டுல பொருளாதார கஷ்டம் அப்ப மாதம் மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் பெற்று கொடுக்குற ஆஹ் ஆசிரியர் இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி நான் நகர்புறத்தில் உள்ள கடைகள் வசதி படுத்தவர்களிடம் போய் பாடசாலைக்காக உதவிகள் பெற்று பிள்ளைகளுக்கு கற்றலுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் 
കറ്റൽ പിന്നടവ് കാണ കാരണങ്ങൾ ഇനം കണ്ട് അതിനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിലും ഒരു കാരണം ഏനിയ കാരണങ്ങൾക്ക് ചില തീർവടെ ആശ്രയ ചെയ്യാൻ മുടിയും പൊരുത്തപ്പെടയാമിൽ വിട്ടാൽ അത് കാരണം ഒരു ചില വിഷയങ്ങളെ ആശ്രയ പാർക്കലാം ഉദാഹരണമാകാൻ കടന്ന വകുപ്പിലെ സുന്നമാര് പെറ്റോർ മുരൺപെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാൽ പിള്ളികൾ മനമഹിഴ്ചി ഇല്ലാമൽ കവലയാക പാഠശാലയ്ക്ക് വരുന്നത് തവർക്കുകയാർകൾ അല്ലത് വന്നാലും വീട്ടെ പറ്റിയെ യോജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാർകൾ അത് കാല ഉണവ് കൊണ്ട് വരയില്ലേ അവർക്ക് പോസാക്കിന്മേ ഒരു പെരിയ പ്രേച്ചനെ അവർക്ക് പശിയോടെ വന്നിരിപ്പാർകൾ അതിനെതിരെ അവർക്ക് വകുപ്പറച്ച ഏർപ്പാടില്ല പൊരുത്തപ്പാടിയ മാറ്റാർകൾ ആശ്രയർ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാർകൾ അവർക്ക് പശി അതിർവാണ ഉണവ് മതിയ ഉണവെപ്പ് കിടയ്ക്കും അത് അതിർവാണ വിഷയങ്ങളിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാർകൾ അതായത് അവർക്ക് കറ്റലിലേ ഈടുപെട മാറ്റാർകൾ അതും ഒരു പൊരുത്തപ്പാടിന്മേതാൻ ഇപ്പഴീ വരയെങ്കിലും പൽവേർപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പാടിന്മേകൾ പാഠശാല മട്ടത്തിലെ പിള്ളേർക്ക് വരരുത് അപ്പടി വാറ നേരങ്ങളില് ആശ്രിയർ മുതൽ വകുപ്പറ ആശ്രിയർ അല്ലത് അന്ത പാഠത്തെ കത്തിക ആശ്രിയർ അന്ത എവിടെയെങ്കിലെ തന്നാൽ അയ്യേണ്ട ഉദവിയിലെ ചെയ്യലാം അത് മുടിയാതെ കാലത്ത് അവർ അന്ത പാഠശാലയിലേക്ക് വഴികാട്ടൽ ആലോചനയ്ക്ക് പൊറുപ്പാണ് ആശ്രിയർ തുടർപ്പുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ സേന്ദ ചില ഉദവിയിലെ ചെയ്യലാം അത് അവർക്ക് മേലെ പോകുമായിരുന്നാൽ പുതിയ നടപടിക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് വേറെ വേറെ വായ്പകൾ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുക അതുകളെ തെരിഞ്ഞു കൊള്ളാം തെരിഞ്ഞ് അതൊക്കെ മുറിയിലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ താങ്കൾ എന്താ പൊറത്തെ പാടേണ്ട ഒരു വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ കൊഞ്ഞം ആളമാക പാക്ക വേണം അതിനെതിരെ അത് പൊറത്തെ പാടിന്മയ്ക്കാണ് കാരണങ്ങളെ ആശയർ വിളങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മുഖ്യത്വത്തെ ആശ അതായത് പൊരുത്തപ്പാട് അടയിടേണ്ട മുഖ്യത്വത്തെ ആശ്രയ വിളങ്ങി കൊണ്ട് എത്താൻ ആശ്രയർ നല്ല വകുപ്പറച്ച ഏർപ്പാട്ടെ അല്ലെ കറ്റച്ച ഏർപ്പാട്ടെ ശ്രദ്ധ ചെയ്യാൻ വേണ്ട വകയിൽ താങ്കൾ അന്ന് എവിടെയത്തെ കൊഞ്ഞം പാക്കണം ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മേലധികമാണ് നിങ്ങൾ തെരിഞ്ഞ എവിടെയെങ്ങളായിരിക്കും അതാൽ നിങ്ങൾ മേലധികമാണ് വാസിപ്പുകളിലൂടാക മാണവർകൾ പൊരുത്തപ്പാടടയാതെ കണ കാരണങ്ങൾ അതിലെ കുടുംബ കാരണം പാഠശാല കാരണം സമൂഹ കാരണം ഉടലിയൽ കാരണം എന്ന വകയിൽ താങ്കൾ പാക്കണം കടൽസി വകുപ്പിലെ പാത്ത് താങ്കൾ ഇങ്ങടെ എന്താ ആലോചന വഴികാട്ടൽ എന്നത് നാല് വകകളാക താങ്കൾ പിരിച്ചു വാർത്ത താങ്കൾ ആർക്കും ഞാൻ വരുന്ന നാല് ഞാൻ ചൊല്ലാം നാല് വകകളാക താങ്കൾ ഇങ്ങടെ ആളുകൾ വഴികാട്ടിലെ ചൊല്ലാം അപ്പൊ അതിലെ ഒരാൾ എന്നെ അഞ്ചാമതാ ഇതേയും ചൊല്ലാം മനസ്സിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചൊല്ലിയിരുന്നത് അപ്പൊ നാളെ അത് ചൊന്ന വിളക്കവും അതോടെ കലന്തുരിയാണ് താങ്കൾ ആറാമത് അന്ന് നാല് വഴികളെയും ചില കൂടിയ നാല് വകകളെയും കൽവി വലികാട്ടൽ തൊഴിൽ വലികാട്ടൽ കുടുംബ വലികാട്ടൽ ഉളവിയൽ വലികാട്ടൽ കൽവി വലികാട്ടൽ തൊഴിൽ വലികാട്ടൽ കുടുംബ വലികാട്ടൽ ഉളവിയൽ വലികാട്ടൽ അന്ന് ഉളവിയൽ വലികാട്ടൽ താൻ അന്ന് ഉള പിണി അതായത് ഉള നോയ് എന്ത് വരരുത് അത് ഉള നോയ് എന്നത് കൊഞ്ഞം പാരിയത പോയിരും അതാൽ ഉള നോയ് ഇല്ലാമൽ താങ്കൾ പൊതുവാക ഉളവിയൽ കാരണങ്ങൾ നിറയെ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഉളവിയൽ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളെ വീട്ടു പക്കത്ത് വീട്ടു പിള്ളികളോട് താങ്കളെ ഒപ്പിട്ട് താങ്കൾക്ക് ചില ഇല്ലാമ ഇരിക്കണ്ട ചൊല്ലി അല്ലാതെ താങ്കളെ പക്കത്ത് വീട്ടിലുള്ള പെറ്റോർ കാട്ട അക്കറിയെ പാത്ത് താങ്കൾക്ക് എന്താ അക്കറി ഇല്ലേ എന്ന് ചൊല്ലി അല്ലാതെ പക്കത്ത് വീട്ടു പിള്ളികളെ അവന്റെ പെറ്റോർ വസതി എന്ന പടസ്ഥലിൽ ചേത്തി വിട്ടാറല്ലേ എങ്കിൽക്ക് എന്താ വസതി ഇല്ലേ എന്ന് ചൊല്ലി അല്ലാതെ തന്റെ വീട്ടിലെ ചുറ്റി വിട്ട പിള്ളികളെല്ലാം വസതിയാക ഇരിക്കുകയാർകൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ ഏനിയ വസതികൾ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വീട്ടിലെ അതില്ലേ ഇവാറ് പല വിഷയങ്ങൾ പിള്ളികൾക്ക് ഉളവിയൽ രീതി എന്ന നിരക്കടിയെ കൊടുക്കുന്നത് അതാൽ അത് ഉളവിയൽ പ്രേച്ചനയാ കരുതപ്പെടുന്നത് അത് ഉള്ള പിണിയാക ഏർ ഭാര്യകളത് വാക്കറിയില്ല അതാൽ അപ്പടി ഒരു ഉള്ള പിണി പോകുന്നതെയും താങ്കൾ എന്താ ഉളവിയൽ ക്ലൻ പാക്കണം താങ്കളിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൽവി തുടർപ്പാണ് ആലോചനയും വഴികാട്ടിലും വേണ്ട പിടിയത്തെ പാത്രങ്ങൾ അത് പൊരുത്തപ്പാട് അടയറ അടയാതെ മാണവർക്ക് ഇന്ത കൽവി തുടർപ്പാക തൊഴിൽ തുടർപ്പാക കുടുംബം തുടർപ്പാക ഉളവിയ തുടർപ്പാണ് ആലോചന വഴികാട്ടൽ തുറയുള്ള ആശയർ തെരിഞ്ഞിരുന്നാൽ അവറ്റ ഉരുളക്ക് തീർക്കുകൂടിയായിരുന്നിരിക്കും തീർക്കലാം തീർക്കമുയർച്ചിക്കലാം എന്ന വകയില് 
பொருத்தப்பாடு அடையாத தன்மையை நாங்கள் இனம் காண வேண்டியிருக்குது இது நாங்கள் அஹ் இரண்டாவது அமர்வுல பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் நாங்கள் மூன்றாவது அமர்வு நீங்க உங்களுடைய சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது அமர்வு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது அமர்வு என்ன அமைவு அமர்வு மூன்றாவது அமர்வு என்ன விடியம் உண்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கு உங்களோட சிலபஸ பார்த்து சொல்லுங்க யாராம் நல்ல பொருத்தப்பாடுடைய ஆளுமையை கட்டி எழுப்புவது தொடர்பான கஷ்டங்கள் ஓ நல்ல பொருத்தப்பாடுடைய ஆளுமையை கட்டி எழுப்புவது எழுப்புவது தொடர்பான கஷ்டங்கள் என்று அப்ப ரெண்டாவது நாங்கள் பார்த்த பொருத்தப்பாடு அடைதல் என்ற விடயத்துக்கு பிறகு மூன்றாவது விஷயம் வருது ஆளுமையை கட்டி எழுப்புதல் என்று வருகிறது அப்ப முதல்ல ஒரு பொருத்தப்பாடு உடையவரா வர வேணும் அப்ப பொருத்தப்பாடு உடையவர் வந்துட்டால் அவர் ஒரு அவரேஜா இருப்பார் ஆனால் ஆளுமையை கட்டி எழுப்புன்றது இன்னொரு வகையில இன்னொரு படிமுறை வளர்ச்சியை கொண்டிருக்கும் பொதுவாக எல்லாரும் பாடசாலையில ஒழுங்கா பாடசாலைக்கு வந்து பாடசாலை என்ற சட்டங்களுக்கு அமைவாக ஒழுகி வகுப்புற செயற்பாடுகள் ஈடுபட்டு இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகள் எல்லாம் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கி ஆற்றல காட்டி அந்த மறைக்கலை திட்டம் என்ற வகையில இப்ப கலை திட்டத்தை நாங்கள் மூன்று வகையாக பிரித்தால் ஒன்று முறையான கலை திட்டம் மற்றது முறையற்ற கலை திட்டம் அடுத்தது இணை மறைக்கலை திட்டம்னு சொல்ல மறைக்கலை திட்டம் என்ன யாராவது சொல்லுவீங்களா மறைக்கலை திட்டம் என்பது மறைக்கலை திட்டம் என்றது பிள்ளைன்றதும் பரவாயில்ல நீங்க ஏதாவது ஊகிச்சிருந்தா சொல்லலாம் இணைப்பாடு செயற்பாடு தொடர்பானது ஆர் காலை ஆராதனை ஆ வெரி குட் வெரி குட் ஓ என்னால் இப்ப நாங்கள் காலை ஆராதனைக்கு போகும் பொழுது ஒரு ஒழுங்கு முறையில போறோம் இப்ப ஒரு தேசிய கீதம் பாடும் பொழுது அந்த முறையில நாங்கள் நிற்கிறோம் இப்ப ஒரு ஒரு ஆசிரியரை அல்லது சிரேஷ்ட மாணவர்களை கண்டோன்ன அவர்களை வணக்கம் சொல்லியோ சலாம் சொல்லியோ அல்லது விஷ் பண்றோம் இந்த விஷயமெல்லாம் நாங்கள் மறைக்கிற திட்டமா சொல்றோம் அது நாளும் பொழுதும் பாடசாலைக்கு வந்து வந்து போய் கொண்டிருக்கீங்கல அந்த ஒழுங்குக்குள்ள பிள்ளை வந்துடுவேன் அப்ப தெரியும் கலை திட்டம் வகுப்புற செயற்பாடுகள் பரீட்சை அதோட திட்டமிட்ட போகும் ஆனால் இந்த மறைக்கல திட்டம் என்றதும் பாடசாலை என்ன செயற்பாடு அதான் அந்த பாடசாலைக்கும் டியூட்டருக்கும் என்ன வேறுபாடு என்று கேட்டால் நிறைய பேர் சொல்ற ஒரு உதாரணமா தான் டியூட்டர்ல மறைக்கல திட்டம் இருக்காது டியூஷன் சென்டர்கள் டியூஷன் வகுப்புகள்ல மறைக்கல திட்டத்தை அனுசரிக்க மாட்டார்கள் ஆனா பாடசாலை இன்னைக்குல ஒரு கலை திட்டத்துல கலை திட்டத்தை அனுசரிக்க அதே வேளை இந்த மறைக்கலை திட்டமான ஆஹ் கால ஆராதனையோ அல்லது பாடசாலை இந்த சட்ட திட்டங்களை அனுசரித்தலோ விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப கட்டுப்படுதலோ போன்ற மறை இதெல்லாம் பொருத்தப்படுகிற தன்மையிலா இருக்கும் இந்த பொருத்தப்படுகிற தன்மையில இது பொதுவாக எல்லாரும் அஹ் எல்லாரும் அந்த ஓரளவுக்கு பொருத்தப்படுகிற கால போக்கில இப்ப ஆண்டு ஒன்று ஆண்டு ரெண்டை விட ஆண்டு மூன்று ஆண்டு நாலுல ஆண்டு அஞ்சு ஆண்டு ஆறு வரைக்கும் பிள்ளை ஸ்கூல் மட்டத்துல வரைக்கும் அவனுடைய பொருத்தப்படுகிற தன்மை கூடவே இருக்கு இப்ப நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்ல முன்னால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் ஃபேம்ஸ்கள் முந்தி ஜப் கொடுக்கல நல்ல ஸ்கூல்ல அட்வான்ஸ் ஓல் வரைக்கும் படிச்ச பாய்ஸுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து பட்டதாரியில வேண்டாம் பண்ணிட்டாங்க நல்ல விளைஞர்களும் பட்டதாரியில வேண்டாம் என்றும் நல்ல ஸ்கூல்ல ஏழு வரைக்கும் படிச்ச பாய்ஸ் நல்ல டிசிப்ளினான ஸ்கூல்ஸ்ல ஏழு வரைக்கும் படிச்ச பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ நேர்மை பரீட்சையில முன்னுரிமை கொடுத்து எடுத்துட்டாங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னு அந்த நிறுவனங்களால முன்வைக்கப்பட்ட காரணம் என்றால் இந்த பிள்ளைகள் யூனிவர்சிட்டி போய் நாலு வருஷம் தங்களோட விருப்பத்துக்கு ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் தெரிஞ்சார்கள் ஆஹ் இவர்களை கட்டுப்படுத்த இயலாது அது அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள் ஏழு வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கு போய் வந்திருப்பாங்களா இருந்தால் அந்த ஸ்கூலின் சட்ட திட்டங்கள் விதிகள் அந்த சிஸ்டங்கள் என்ன அந்த ஒழுங்கு முறைகள் எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சிருப்பாங்கள் அவங்களும் நாங்கள் வடிவாக பயிற்சி கொடுத்து 
அவங்கள அதாவது அவங்கள வளப்படுத்தி கொள்ள ஈஸியாக கையாளலாம் வந்து சொல்லிட்டாங்க இது நான் ஏன் சொன்னால் இந்த பாடசாலை ஒரு பொருத்த பாடான நிறுவனம் மாணவர்களை பொருத்த பாடலை செய்யும் ஒரு நிறுவனம் என்றது அது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் பிள்ளைகள் இப்போ தனமே நான் சொன்னதுதான் இப்போ அவர் நல்ல குழப்படியானா வீட்டில் செல்லமாக இருப்பார் வீட்டில் சாப்பாடு எல்லாம் ஊட்டி விடணும் அவருக்கு எல்லாம் அவருக்கு எல்லாரும் மற்றவர்கள்லாம் செய்து விடணும் ஆனால் அவர் ஸ்கூலுக்கு போனார் இருந்தா நர்சரிக்கு போயிட்டோ அல்லது ஆண்டொன்றோ ரெண்டுக்கு போகணும்னு அவர் ஓட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் லைன் அப் பண்ணா அவர் லைன் அப்ல வருவார் எல்லாம் வாயில கை வேண்டா வாயில கை வைப்பார் எல்லாம் கையை கட்டா அவர் கையை கட்டார் அவர் அங்க எல்லாத்துக்கும் வருவார் அவர் வீட்டுக்கு வந்தா தான் அவர் செல்லமா இருப்பார் அவருக்கு சொக்ஸ காட்டி விடணுங்கிறாள் சுக காட்டி விடணுங்கிறாள் அவருக்கு சாப்பாடு விட்டு விடணுங்கிறாள் அப்படி கணக்க நடக்கும் ஆனால் அங்க போனோடனே அங்கே அந்த சிஸ்டத்துல அவர் வந்துடுவார் நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றோர் ஹாஸ்டல்ல போர்டிங்ல அதாவது விடுதிகள்ல தங்க வைக்கிற விரும்புகிற காரணம் என்றால் டைம் கிளம்பி தங்கட வெளியில தாங்களே பார்த்து அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆற்றி என்ற அந்த ஒரு ஒழுக்கம் அல்லது கட்டுப்பாடு அந்த ஹாஸ்டல்ல வருதுன்னு சொல்லி அவர்கள் பிள்ளைகளை கொண்டு சேர்ப்பது இருந்தது ஏன்னா அந்த பொருத்த பாடம் அடைவதற்கு அவர்கள் பொதுவா பொதுவாகவே அந்த ஒரு அளவு வரைக்கும் அவர்கள் பொருத்த பாடம் அடைவதெல்லாம் மாறி விடுவார்கள் ஆனா இந்த அதுல இருந்து ஆளுமைய கட்டி எழுப்புறது ஒரு முக்கியமான எண்ணக்கருவா இருக்கு அப்ப பொருத்த பாடுடையவர்களா இருப்பார்கள் ஆனால் அவைந்த ஆளுமைய டெவலப் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை அல்லது கட்டி எழுப்புறதுக்கான வாய்ப்பை நாங்கள் இந்த பாட இந்த அமர்வுல நாங்க பார்க்க வேணும் என்றால் ஆளுமை என்றா என்ன நினைக்கிறீங்க ஆளுமை என்றது என்ன என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க சரி சரிய பத்தி யோசிக்காதீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆளுமை பற்றிய உதாரணங்களையும் சொல்லலாம் இல்ல கருத்துலாம் விளக்கத்தையும் சொல்லலாம் ஆளுமை என்றால் என்ன பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வரவிலக்கணம் ஓரளவு நிரந்தரமான தனித்துவமான சிந்தனை கோலங்கள் உணர்ச்சிகள் செயற்பாடுகள் ஆகியவற்றில் ஒருவர் நிறைந்த அமைப்பினை ஆளுமை ஒருவர் கொன்ற அந்த ஒருங்கிணைந்த அமைப்பினை ஆளுமை என்பது ஓரளவு நிரந்தரமான எழுதுண்டா எழுதுங்க ஓரளவு நிரந்தரமான தனித்துவமான சிந்தனை கோலங்கள் உணர்ச்சிகள் செயற்பாடுகள் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பினை ஆளுமை என கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் சரியா ஓரளவு நிரந்தரமான தனித்துவமான சிந்தனை கோலங்கள் உணர்ச்சிகள் செயற்பாடுகள் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பினை ஆளுமை என வரையறுக்கலாம் இப்ப இந்த இப்ப நாங்கள் அந்த ஆளுமைக்கு என்ன ஆங்கிலம் எங்களுக்கு சிலது வெளிப்படையா தெரிகிறதா இருக்கும் என்ன உதாரணமாக தோற்ற பொலிவு ஒரு பேர்சனாலிட்டின்னு சொல்றோம் 
அவன் அந்த அந்த தோற்றப்பொலிவுன்றது அஹ் அது பரம்பரையா வருது அவன் இந்த வளர்த்தியோ அல்லது உடற்கட்டோ அல்லது அந்த அவருடைய சில செயற்பாடுகளோ பண்பாடுகள் பண்புகளோ சிலது பர்சனாலிட்டி வந்து பரம்பரையா வருது இப்ப உதாரணமா சொல்றார்கள் இப்ப ஜவஹர்லால் நேரு அவரை பார்த்தா அது பிறகு இந்திரா காந்தி அது பிறகு ராஜீவ் காந்தி என்று பார்க்கல அவை கண்ட தோற்றம் இருக்கு அந்த தோற்றப்பொறிவு அது அது நாங்கள் பர்சனாலிட்டி அது அதுக்காக அப்படி இல்லை இப்ப அந்த அது ஹைட்டா இருக்க வேணும் நல்ல பொடியா இருக்க வேணும் நல்ல கலரா இருக்க வேணும் எல்லாம் அதை நாங்கள் ஆஹ் ஆளும் என்று சொல்ல இல்லை அந்த அந்த பரம்பரைக்கு அந்த குழாம் இருக்கு இப்ப சில பரம்பரையை பார்த்தா எப்படி இருக்கணும் உதாரணமாக இப்ப இப்ப திராவிட மக்கள் என்றால் அவர்கள் கருப்பா இருப்பார்கள் என்றது இருக்கு இப்ப சைனா ஆக்கன்னு சொல்ல அவர்கள் மூக்கு சப்பையா இருப்பார்கள் ஒரு ஒரு எதிர்பார்க்கிற மாதிரி அந்த பரம்பரை தன்மைகள் இதுல ஆளுமை ஆளுமைக்கு இருக்கு அதே இதுல ஆளுமையை வளர்த்து கொள்ளலாம்னு சொல்றாரு அப்ப இதுல நாங்கள் சொன்ன வரவிலக்கணத்தின்படி ஓரளவு நிரந்தரமான தனித்துவமான சிந்தனை கோலங்கள் உணர்ச்சிகள் செயற்பாடு ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பின் தான் ஆளும் என்றார் அதாவது இந்த இதுல பாத்தீங்க என்றால் அஹ் அவை கண்டு சில நிரந்தரமான தனித்துவமான சிந்தனை கோலங்கள் இருக்கும் உணர்ச்சிகள் இருக்கும் செயற்பாடுகள் இருக்கும் ஆனா இவை எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு அமைப்பு தான் ஆளுமை தனிய தோற்றம் மாத்திரமல்ல சிந்தனை கோலங்கள் மாத்திரமல்ல செயற்பாடுகள் மாத்திரமல்ல எல்லாம் சேர்ந்தது அதான் அந்த ஆளுமே இருக்கு இப்ப நாங்கள் ஒரு பர்சனாலிட்டியான ஆள் என்று சொல்லிக்கல அவருக்கு இப்ப நாங்க சொல்ல இப்ப ஒரு மொழி தெரிந்தவன் ஒரு மனிதனை சமன் மூன்று மொழி தெரிந்தவன் மூன்று மனிதனை சமன் என்றும் அங்கே அவருக்கு பர்சனாலிட்டி கூடுது அவர் மூன்று லாங்குவேஜ் தெரியும் அது ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படி சில பண்புகள் நாங்கள் பர்சனாலிட்டி என்று வச்சுக்கொள்றோம் இது அது இதுதான் வரவிலக்கணம் ஒன்றையும் வரையறுத்து சொல்லிடாது இப்ப இந்த ஒரு பொதுவான வரவிலக்கணமா இந்த வரவிலக்கணம் சொல்லப்படும் என்றால் ஒரு ஆள் அவருக்கு இந்த நிரந்தரமான தனித்துவமான சிந்தனை கோலங்கள் இருக்கும் உணர்ச்சிகள் இருக்கும் செயற்பாடுகள் இருக்கும் இவை எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு தான் ஆளுமை அப்ப சில நேரத்தில் அவருடைய இயல்புகள் இப்ப அவர் ஒரு கோபக்காரனா இருப்பார் அல்லது உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டி உடனே வெளிக்காட்டி போடுவார் அடக்க மாட்டார் அல்லது எல்லாரோட மொத்து போற தன்மை இல்லாமல் அவருடைய செயற்பாடு தானும் தண்டபாடுமா இருப்பார் இப்ப எல்லாத்தையும் செய்துதான் நாங்கள் ஆளுமை சொல்லலாம் தனியே ஒரு கால் ரெண்டு தினம் அதை காட்டி போட்டு போனால் அதை உதாரணமாக சில பேர் சில இடங்கள்ல தங்கட ஆளுமையா காட்டுவார்கள் மிக சிறப்பா இருக்கு ஆனால் தொடர்ந்து அதை காட்ட மாட்டார் சில இடங்கள்ல அவர்கள் கோபம் பெறாத மாதிரி எப்பவும் சிரித்தபடி நடந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப ஆக்கிறது அவர் சிரித்து கொண்டே இருப்பார் அவர் கோபமே வராது எல்லாரையும் புன்சிரிப்போடு வரவே இருப்பார் ஆனால் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல இருக்கல அது தொடர்ச்சியா இருக்க வேணும் தொடர்ச்சி தன்மை இருந்தால் தான் அந்த ஆளுமை என்று நாங்கள் அதை சொல்றோம் இப்போ ஆளுமை என்ற ஒரு பெரிய எண்ணக்கரு நாங்கள் ஆளுமை உள்ளால பார்க்கல அவர் பல பண்புகளை கொண்டிருப்பார் அதுல உறுதியான ஆளுமை என்று சொல்றதுக்கு சொல்றார்கள் சமூக இணக்கமான சரளமாக பழகும் சம்பாசனை பிரியம் உள்ள எல்லாவற்றையும் உணரக்கூடிய இணங்கி போகும் தன்மை கொண்ட தலைமத்துவ பண்பை ஏற்றுக்கொள்கின்ற இவ்வாறெல்லாம் உறுதியான த ஆளுமை இருக்கின்றார் உறுதியற்ற ஆளுமைக்குள்ள அதே விஷயங்கள் எல்லாம் போகும் சிறுசிறுப்பான அமைதியற்ற ஆக்கிரமிப்பான பதட்டமான மாறும் தன்மை உள்ள முன் யோசனையற்ற போன்ற பண்புகள் அவர்களுக்கு உறுதியற்ற ஆளுமை என்று சொல்றாங்க அப்ப ஆளுமையை கூட ரெண்டா சொல்ல ஒன்று உறுதியான ஆளுமை அல்லது உறுதியற்ற ஆளுமை நாங்கள் இந்த உறுதியான ஆளுமை தான் எங்களுக்கு தேவையாக அதாவது நிரந்தரமானதா இருக்க வேணும் தனித்துவமானதா இருக்க வேணும் 
அவர்களை கண்டு தனித்துவமான சிந்தனைகள் உணர்ச்சிகள் செயற்பாடுகள் இருக்கும் ஆனா எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு ஒருங்கிணைந்த தன்மைதான் நாங்கள் ஒரு ஆளை பார்த்து இவர் ஆளுமை மிக்கவர் என்று சொல்றது ஒரு கருத்தை கொண்டு வரோம் அப்ப அது ஆளுமைன்றது ஒரு பர்சனாலிட்டின்றது அது பரம்பரையாலும் வருது அதை நாங்கள் வளர்த்தும் கொள்ளலாம் ஆனால் ஆரம்ப காலங்களில் அது பரம்பரை தான் கூட தாக்கி இருக்குன்னு சொன்னார்கள் இப்ப அண்மை காலங்களில் ஆய்வு சொன்னால் இல்லை பரம்பரையும் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வளர்த்து கொள்ளலாம் என்ற கருத்து ரெண்டும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பரம்பரை முக்கியத்துவமா அல்லது நாங்களா வளர்த்து கொள்வது முக்கியமா பரம்பரையும் சூழல் காரணம் முக்கியம் சார் ஆஹ் பரம்பரையும் சூழல் காரணம் முக்கியம் அதோட அது அந்த அதனால அது அது ஒரு அது கிஃப்டா அது அது பிறப்புல கிடைக்கிற ஒரு பெறமா அது இல்ல அது அந்த இடத்துல நாங்க அதை என்ன இப்ப இப்ப இந்த தோற்ற பொலிவுகள் அந்த ஆஜானுபாகுவான தோற்றங்கள் அந்த ஹைட் அந்த பொடி அந்த கலர் அந்த மூக்கு மூலியமான அந்த அமைப்பு எல்லாம் சும்மா நாங்க நிறைய சொன்னாலும் அவை மாத்திரம் ஆளுமையான ஆள் என்று சொல்றது லவுதானுமா சொல்லுவார்கள் இந்த மூதறிஞர் அண்ணா திரைய சொல்லுவார்கள் மிக சின்ன மனுஷன் ஒரு கருத்த மனுஷன் ஆஹ் எப்போதும் ஆஹ் தடிமன் வந்தாக்கள் மாதிரி மூக்கள் தாங்க அதே பேர் மூக்குத்தூள் போடுவார் ஆஹ் ஒரு கொட்டை பாக்கி எடுத்து வேக்கில் கொடுப்புகளை வச்சது என்றால் அது அப்படியே நினைஞ்சு 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 கடைசி அதை அவரே பாக்குவட்டி இல்லாமல் சப்பி துகதுள்ளாக்கி விழுங்கு விழுங்குற டைப் நிறைய சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவரே எல்லாரும் பேரறிஞர் அண்ணா அண்ணா என்று காய்ச்சார் என்றால் அவருடைய இந்த ஆளுமை வேற விதம் எல்லாரையும் அரவணைத்த மொழி தொடர்பான சிந்தனைகள் ஒரு தலைமைத்துவ பண்பு போன்ற இப்ப காமராஜர் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டீர்கள் தமிழ்நாடு மிகச்சி ஆதாரியா அவர் ஒரு பெரிய படிப்பும் இல்லை ஆனால் அவருடைய ஆளுமை அந்த எளிமை தனக்கண்டு சொத்துக்களை சேர்க்காமல் மக்களுக்காக வாழ்ந்த ஒரு அந்த கடைசி அவற்றை பக்கத்தில் ஒரு ஒரு நூறு ரூபா கூட இருக்காத ஒரு முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் என்ற அளவுக்கு இருந்த காலம் இருந்தது ஆனால் அது அது ஒரு ஆளுமையாக நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ தோற்றம் மாத்திரம் ஆளுமையை தீர்மானிக்குமா அல்லது சமூக காரணிகள் ஆளுமையை தீர்மானிக்குமா அல்லது அவரை வளர்த்து கொள்கிற சில பண்புகள் ஆளுமை தீர்மானிக்குமான ஒரு கேள்வி வருகிறது ஆனால் பொதுவாக நாங்கள் ஆளுமை என்றதுக்கு நாங்கள் விளையாடிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாங்கள் அது நிரந்தரமான பண்புகளை கொண்டிருக்க வேணும் நிரந்தரமான சிந்தனை தனித்துவமான சிந்தனை கோலங்களை கொண்டிருக்க வேணும் அவை அந்த அந்த அது ஒரு அந்த அவர் அது தொடர்பாக அவருடைய செயற்பாடு சிறப்பானதாக அமைய வேணும் இவையெல்லாம் ஒருங்கிணைந்ததாக இருக்க வேணும் என்ற ஒட்டுமொத்தமா ஆளுமைன்னு நாங்கள் சொல்றோம் இந்த நான் சொல்ல வந்த இந்த இந்த பொருத்தப்பாடு அடைதல் ஊழாக ஆளுமையோட நாங்கள் விற்று செய்யறது மிக முக்கியமானது இப்ப பாடசாலைக்கு மாணவர்கள் வந்து கற்றல்லை வகுப்பறை செயற்பாடுல பாடசாலை செயற்பாடுல பொருத்தப்பாடு அடை அடைகிறார்கள் அதுக்குள்ளால நாங்கள் அவையின் ஆளுமையை வளர்த்து கொள்ளலாம் அந்த அந்த பொருத்தப்பாடு அடைதல் ஊடாக அவையின் ஆளுமையை நாங்கள் வளர்த்து கொள்ளலாம் உதாரணமாக ஒரு மாணவன் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிறான்னு சொன்னால் அவனை ஸ்போர்ட்ஸ் கூட நாங்கள் வளர்த்து எடுத்து கொண்டிருக்கல அவனுக்கு அது ஒரு பர்சனாலிட்டியா மாறிவிடும் இப்ப இப்ப சிலர் இப்ப சொல்லுவார்கள் சச்சின் தெந்தூர்கார் எல்லாம் பத்தாம் ஆண்டு தான் படிச்சார் ஆனால் பிறகு உலகம் போற்ற ஒரு கிரிக்கெட்டரா மாறி அது ஒரு பர்சனாலிட்டி அந்த அந்த ஆளுமைய அவர் நிரந்தரமா தக்க வச்சு கொண்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் தங்களை தங்களோட தனித்துவங்களை இனம் கண்டு தங்களை வளர்த்து கொள்றதுக்கு இந்த பொருத்த பாடுறதுக்கு மிக முக்கியமானது இப்ப பாடசாலைக்கு வந்து வகுப்புற செயற்பாடுகள் ஈடுபட்டு ஆஹ் ஆசிரியருடனும் கற்றல் 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 செயற்பாடுகள் அல்லது இணைப்பாடுகள் செயற்பாடுகள் அல்லது ஏனைய செயற்பாடுகளா தன்னை இனம் கண்டு படிப்படியா தன்னை வளர்த்து தனக்கன்ற சிந்தனை கோலங்களை தனக்கன்று விளங்கல விளங்க இல்லையா சிங்கராயரா 
சிங்கராயர விளங்கிலின்றது ஹலோ ஹலோ அப்புறம் கொஞ்சம் பிரச்சனை சார் சாரி ஆ சரி என்னென்ன இப்போ வந்து இப்போ இந்த நாங்கள் இப்போ பொருத்தப்பாடு அடைதல் என்றொரு மூன்றாவது அமர்வில் பொருத்தப்பாடு அடைதல் என்ற எண்ணக்கருவோட ஆளுமையை காட்டி எழுப்புதல் என்றது மிக முக்கியமான ஒரு எண்ணக்கருவாக இருக்குது அப்போ பாடசாலைக்கு வார ஒரு மாணவன் கற்றல் கற்றல் செயற்பாட்டோட வகுப்புற செயற்பாட்டோட இணை வாடகை செயற்பாட்டோட பாடசாலை சட்டத்திட்டங்களோட பொருத்தப்பாடு அடைகிறத படிப்படியாக கொண்டு வந்து பிறகு அவருடைய பர்சனாலிட்டியை ஆளுமையை நாங்கள் வளர்க்குறதுக்கு இந்த ஆலோசனை வழிகாட்டுல இந்த வகையில பயன்படுத்தலாம் என்றதும் ஒரு எங்களுடைய எண்ணக்கரு அப்ப பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற தனித்துவங்களை நாங்கள் இனம் காண வேணும் அந்த தனித்துவங்களை இனம் கண்டு அதை வளர்க்குறதுக்கு நாங்கள் வழிகாட்ட வேணும் இப்ப அண்மையில இந்த பாகிஸ்தான்ல போய் குத்து சண்டையில ஆஹ் தங்க பதக்கம் பெற்று வந்தவரார் அண்மையில பாகிஸ்தான் சென்று குத்து சண்டையில தங்க பதக்கம் பெற்று வந்தவரே யார் கணேஷ் இந்துகாதேவி கணேஷ் இந்துகாதேவி அந்த பிள்ளை எட்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் இங்க வவுனியாண்டு ஒரு சின்ன கிராமமான சிதம்பரபுரம் நாகராஜா வித்யாலயத்தில தான் படிச்சிருக்கிறார் சிதம்பரபுரம் நாகராஜா வித்யாலயத்தில படிச்சிருக்கிறார் அதுக்கு பிறகு அவ தந்தை இழந்து தந்தை ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போக தாயரோட இங்க இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒட்டி சுட்டான்ற ஒரு முல்லைத்தீவின்ற ஒரு பகுதிக்கு போறா அங்க போயிருக்க அங்க வைத்து தான் அவ அவக்கு பாக்சிங் ஏழு மண்டது அவக்கு அந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இனங்காண்றாங்க அவளால பாக்சிங் செய்ய முடியும் அவட்ட ஒரு கை பவர் மூச்சு பெல்லாம் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி அவ ஒரு பெரிய போஷாக்கான உணவில் இருந்திருக்க மாட்டா வர்மப்பட்ட பிள்ளை ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு தனித்துவத்தை அந்த டீச்சர்ஸ் இனம் கண்டுட்டாங்க இனம் கண்டு பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் அவளை வளர்த்துக்கணும் வந்து இன்னைக்கு அவ போய் ஒரு தேசிய ரீதியில் ஒரு தங்க பதக்கத்தை உலக உலகில் ஆசிய லெவலில் ஒரு தங்க பதக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கான்னு சொல்லிக்கல அது இப்ப இன்னைக்கு ஒரு ஆளுமை மிக்கலாக கருதப்படுதா இப்போ அவ அன்னைக்கு அவ ஒரு நேர்காணலில் சொல்றான் நான் இப்படி வந்த மாதிரி என்னுடைய கிராமத்து பிள்ளைகளை என்னுடைய பாடசாலை பிள்ளைகளை எல்லோரையும் நான் என்ன போல ஒரு ஆற்றல் மிக்கவளாக நான் மாற்றிக்கொள்வேன்னு சொல்லி அதுக்கான செயற்பாடு நான் இப்பவே செய்ய தொடங்கிட்டேன் என்னெல்லாம் சொல்லைகளை பார்த்தா இப்ப அவ ஒரு ஆளுமை மிக்கவா தன்னை இனம் காட்டுறான் இது தனியா கல்வியில மாத்திரம் இல்லை இணை பாடவிதன செயற்பாடுகள் பல இருக்குது அதான் நாங்கள் எங்கள்ட கற்றல்ல காணப்பட்ட மிகப்பெரிய குறைபாடு எல்லாரும் என்ஜினியர் எல்லாரும் மேக்ஸ் படிக்க வேணும் அல்ல எல்லாரும் பயோ படிக்கணும் எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் இல்லைன்றாலும் பிகாம் செய்து மேனேஜ்மெண்ட் போகணும் எல்லாருமே அக்கௌண்டன் ஆக வேணும் இப்படித்தான் நாங்கள் அந்த போட்டியை வளர்த்தோடனே எல்லாரும் ஒரே போட்டிக்கு வந்துட்டாங்க ஒரே போட்டிக்கு வந்தப்ப ஒரு சின்ன கதவு ஆயிரம் பேர் ஒரு இதில் வெளியில போகணும் என்றால் இடிச்சு விழுத்தி முறிச்சு ஆறு விதம்னா அப்படியே போயிடுறாங்க ஆனா பல வழி இருக்குது பிள்ளைகள் உள்ள அந்த ஆற்றல்ல இனம் கண்டம் என்றால் இந்த பிள்ளைக்கு பாட முடியும் இந்த பிள்ளைக்கு நடிக்க முடியும் இந்த பிள்ளைக்கு எழுத முடியும் இந்த பிள்ளைக்கு கிரிக்கெட் விளையாட முடியும் இந்த பிள்ளைக்கு ஃபுட்பால் விளையாட முடியும் இதுக்கு பேட்மிண்டன் முடியும் இதுக்கு டான்ஸ் செய்யலும் இதுக்கு அனௌன்சிங் செய்யலும் எல்லா திறமையிலும் நாங்கள் பிள்ளைகிட்ட இனம் கண்டாங்க உள்ள அந்த ஆற்றல் பிள்ளைகிட்ட நாங்கள் இனம் காண்றதுக்கு பிள்ளைகள நாங்கள் கூர்ந்து அவதானித்து அக்கறையோடு அவதானித்து 
അവരുടെ ആറ്റിലെ ഞാൻ കണ്ട് അവരുടെ ആഹ് ആറ്റിലെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരികില്ല അവർ ആളുമ മിക്കുള്ള മാറുകൾ അപ്പൊ അവരുടെ തനിത്വങ്ങളെ നാങ്ങൾ ഇതാ കണ്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെല്ലാം പൊരുത്തപ്പാടേത് മിക മുഖ്യമാണത് പൊരുത്തപ്പാട് അടിയാത്ത ഒരാളായിരുന്നാൽ അവരെ നാങ്ങൾ ആളുമ മിക്കവരാ മാറ്റത് സാധ്യപ്പെടാതെ അപ്പൊ മുതല്ല പാഠശാലയ്ക്ക് പൊരുത്തപ്പാടിയവരാക വകുപ്പറയ്ക്ക് പൊരുത്തപ്പാടിയവരാക കറ്റൽ കറ്റൽ ക്ഷേത്രപ്പാടിൽ ഈടുപെടാതെ അവർ എടുക്കുമ്പോഴുതാ പഠിപ്പടിയാൻ നാങ്ങൾ അവരെ അവരുടെ തനിത്വങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ട് അവരുടെ ചിന്തനെ കോലങ്ങൾ അവരുടെ ഉണർച്ചികൾ സേത്പാടൽ പോകേണ്ടവരുടെ നാങ്ങൾ ഇനം കണ്ട് അവരെ വളർത്തെടുത്ത് അവർക്കൊരു ആൾ മിമിക്കുക അവരെ മാത്രം ഇത് തനിയാളാകില്ല ഒരു ഒരു വകുപ്പര ചേർപ്പെടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ പാഠശാലപ്പെടാ ചെയ്യില്ല അവരുടെ ആളുമയ്ക്ക് ഏറ്റ് അവരുടെ നാങ്ങൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരലാം അപ്പൊ ആളുമയ വിരുദ്ധിയെ നാങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിക്ക് അത് അത് പിറപ്പിലെ കൊഞ്ഞം ഇരുന്നാലും നാങ്ങൾ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നൂടാക അതായത് സൂഴൽ കാരണി കണ്ടമാരി വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നൂടാക ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വന്ന എന്താ ഉദാഹരണത്തില് വൗണിയാറുള്ള എന്താ ചിദംബരപുരം നാഗരാജ വിദ്യാലയ ഇരുന്നിരുന്നാൽ ചെറിയ അന്തപ്പിള്ളക്ക് തന്റെ ഉള്ള എന്താറ്റല ഇനം കണ്ട് വെള്ളി കൊണ്ടുവരും വായ്പില്ലാ പോയിരിക്കില്ല അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പകുതി പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആസ്തിയർക്കൾ അന്ത പിള്ളേന്റെ ആറ്റല ഇനം കണ്ട് അന്ത പിള്ളേ ഒരു ബോക്സിങ്ങിലെ ഒരു എന്തൊക്കെ ഒരു തങ്കപ്പതക്കം പറ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു എതിർകാലത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ത ഇടത്തിലെ അന്ത ആളുമയെ വളർത്തത് അന്ത ചൂളൽ അപ്പൊ താങ്കൾ സൂഴൽ കാരണികൾ ആ പരമ്പര കാരണികൾ രണ്ട് കാരണികളെ ആളുമയ്ക്കാന കാരണികളാ വെച്ചിരുന്നാലും അന്മയ്ക്കാല ആയുവുകളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സൂഴൽ കാരണികളൂടാക താങ്കൾ അത് ആളുമയെ വിരുത്തി ശീലാംശിച്ചു ആളുമയ വിരുത്തിയില മുഖ്യമാണത് പൊരുത്തപ്പാടിന്റെവരാക അവർ പാഠശാലയ്ക്കല വരെ വേണം അപ്പൊ പൊരുത്തപ്പാട് ഉള്ളവരാക അവർ വരക്ക് അവർ തുടർപ്പാണ് അവർ പറ്റിയ അന്ത അവയ്ക്കുള്ള ശിക്കല താങ്കൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ള വേണം അതൊക്കെ നിറയെ അണുകുമുറകളെ വെച്ചിരിക്കുകയാർക്കൾ ഇപ്പൊ പണ്ട് കൂറ് അണുകുമുറൈ ഉളപ്പകുപ്പായുവ് അണുകുമുറൈ മനിതത്വ അണുകുമുറൈ സമൂഹ അറിയ അണുകുമുറ ഉണ്ട് ഇന്ന് അണുകുമുറകളിലൂടാക മാണവരുടെ പൊരുത്തപ്പാട് അടയത താങ്കൾ ഇനം കാണ വേണം നിങ്ങൾ വേണ്ട നോട്ട് പണ്ണിക്കൊള്ളുങ്കോ ഉളപ്പായുവ് അണുകുമുറൈ പൺപക്കൂർ അണുകുമുറൈ മനിതത്വ അണുകുമുറൈ സമൂഹ അറിയ അണുകുമുറൈ திரும்ப சொல்லுங்க சார் உள பாப்பாய்வு அணுகுமுறை பண்பு கூறு அணுகுமுறை மனிதத்துவ அணுகுமுறை സമൂഹ അറിയെ അണുകുമുറൈ ഇന്ന് നാല് അണുകുമുറകളിലൂടാക ആളുമയ വിരുദ്ധിയായി വളർത്തിക്കൊള്ളലാം എന്ന് ഉളവിയലാളുകൾ കരുത്തുരയ്ക്കുകാർ പൊരുത്തപ്പാടടയുന്ന മാണവനോർദനെ താങ്കൾ ആളുമയ അവന്റെ ആളുമയെ കട്ടിയെടുപ്പുറ കൂടാക താങ്കൾ ചില കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യലാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തലപ്പ് അത് പറഞ്ഞ കഷ്ടങ്ങളിലാണ് പൊരുത്തപ്പാട് നല്ല പൊരുത്തപ്പാടുടെ ആളുമയെ കട്ടിയെടുപ്പുവത് തുടർ പറഞ്ഞ കഷ്ടങ്ങൾ അപ്പൊ താങ്കൾ ആളുമയെ കട്ടിയെളുപ്പ വേണം 
அதே நேரத்துல அது தொடர்பாக எங்களுக்குள்ள ஆசிரியர்களுக்குள்ள கஷ்டங்கள் என்னென்றும் அல்லது அவ்வாறு செய்யறதுக்கான கஷ்டங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதை நாங்கள் முதலாவது பார்க்க வேண்டியது நனவிலி காரணிகள் பொருத்தப்பாடுடையவராக அல்லது பொருத்தப்படைய அடைய செய்து ஆளுமையை காட்சி எழுப்புறதுல எங்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு பல கஷ்டங்கள் இருக்கிறது அதுல முதலாவது கஷ்டம் வந்து நாங்கள் அவை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்றதுல நனவிலி காரணிகள் இரண்டாவது குடும்பம் சார்ந்த காரணிகள் மூன்றாவது வாழ்க்கை அழுத்தம் சார்ந்த காரணிகள் நான்காவது பதகளிப்பு சார்ந்த காரணிகள் ஐந்தாவது உடலியல் காரணிகள் பொருத்தப்பாழையை செய்து ஆளுமை விருத்தியை கட்டி எழுப்புறது தான் ஆசிரியருடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் பாடசாலை ஒரு சமூக நிறுவனம் ஆசிரியரும் அதிபர்களும் அதிபரும் ஆசிரியர்களும் அந்த சமூக நிறுவனத்தினூடாக மாணவர்களை பொருத்தப்பாட செய்து அவர்களுடைய ஆளுமையை காட்சி எழுப்ப வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப பாடசாலைக்கு பிள்ளைகள் வருவார்கள் அவர்களை இனங்கண்டு ஆசிரியர்கள் சமூகத்துக்கு பொருத்தப்பாடுகளாக வளர்த்து விட வேண்டும் அதே இடத்துல அவர்களுடைய ஆளுமையை கட்டி எழுப்பி அவர்களை அவர்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் பயனுள்ளவர்களாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் பாடசாலை ஒரு சமூக நிறுவனம் என்ற வகையில அந்த சமூகம் அந்த சமூகத்தில் உள்ள பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு அனுப்புகிறார்கள் அந்த சமூகத்துக்கு தேவையான பிள்ளைகளை பட்டை தீட்டி தயாரித்து கொடுக்கிறது அந்த பாடசாலை தான் அப்ப ஒரு ஒரு பாடசாலை அவங்க அமைச்சு அந்த பாடசாலையை சுற்றி இருக்க சமூகம் அந்த பாடசாலையை எப்படி நம்பி இருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களோட பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு அனுப்பி பாடசாலையின் ஊடாக எங்கட சமூகம் நல்ல நிலைக்கு வார எங்களோட சமூகம் முன்னேறதுக்கு அவர்கள் ஆசிரியரும் அதிபரும் சேர்ந்து மாணவர்களை எங்களோட சமூகத்துக்கு பொருத்தப்படவர்களை அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதுல இந்த இந்த எண்ணக்கரம் மிக முக்கியானது பாடசாலைக்கு வார பிள்ளைகளை பொருத்தப்பட செய்ய வேண்டும் அவருடைய ஆளுமையை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் இப்ப பாடசாலைக்கு வந்த பிள்ளைகள் ஓஎல் வரைக்கும் படிக்கிறார்கள் ஏஎல் வரைக்கும் படிக்கிறார்கள் ஒரு பெர்சன்டேஜ் பல்கலைக்கழக போய் உயர்கல்வி பெறுறார்கள் இன்னொரு பெர்சன்டேஜ் வெளியில் உள்ள தனியார் அல்லது அரசா நிறுவனங்கள்ல உயர்கல்வியை பெறுறார்கள் உயர் தொழில் வாய்ப்புகளை பெறுறார்கள் ஆஹ் அப்படியே அவர்கள் உயர்கல்வி பெற்று வந்தா என்ன என்ஜினியர் டாக்டர் ஆகிய கொண்டனா லோயரா வந்தா என்ன அல்லது இங்கெல்லாம் போய் 
தொழில் கல்விகளை பெற்று தொழிற்கல்வி ஊடாக வந்தா என்ன வெளில வரைக்கில்ல அவர்கள் அந்த சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவர்களாக வர்றார்கள் இந்த இந்த இதுக்கான செயற்பாடு தான் அவர்களை பாடசாலையில பொருத்தப்படைய செய்கிறதும் அவருடைய ஆளுமையை கட்டி எழுப்புறதும் இப்ப அங்க நாங்கள் பொருத்தப்பாடை அவர் ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்கா வாரர் ஆசிரியர்கள் சொற்பட்டு நடக்கிறார் சட்ட திட்டங்களுக்கு அமைவா நடக்கிறார் அதன் காரணமா அவர்களுக்கு என்ன நடக்குது அவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற பாடத்துறையை தெரிவு செய்கிறார்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற இணைப்பாடு இதான செயற்பட செய்ய தெரிவு செய்கிறார்கள் தங்களை வளர்த்து அவர்கள் ஆளுமை மிக்கவர்களாக வெளியே வாங்க அவர் பாடசாலை இருந்து வெளியே வரைக்கில்ல அவர் இன்ஜினியரிங் தயாராகிறார் எக்கௌண்டனாக தயாராகிறார் லோயர் தயாராகிறார் டாக்டர் தயாராகிறார் ஏதோ ஒரு வழியிலே அவர் பாடசாலைக்குள்ள வெளியில் வரைக்கில்ல அந்த ஏல் வரைக்கும் படிச்சுட்டு வெளியில் வரைக்கில்ல அவர் ஒரு ஆளுமை மிக்கவராக தன்னை மாற்றிக்கொள்கிறார் இந்த செயற்பாடு ஒரு ஒரு நீண்ட செயற்பாடு பாரிய செயற்பாடு ஆனால் இதை நாங்கள் பாடசாலை செய்யும் என்று நம்பிக்கிறதா அந்த சமூகம் பாடசாலைக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புது இது ஒரு முக்கியமான எண்ணக்கிற என்றால் பாடசாலை மாணவர்களை பொருத்தப்பாடே செய்ய வேணும் செய்து அவர்களை அவருடைய உள்ளார்ந்த ஆற்றலை இனங்கண்டு அவர்களுடைய தனித்துவங்களை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு அவருடைய பர்சனாலிட்டியை வளர்க்குறதுக்கு கட்டி எழுப்புறதுக்கு உதவி செய்ய வேணும் உதவி செய்து சமூகத்துக்கு பொருத்தப்பாடான சமூகத்துக்கு பயனுள்ள ஆளுமை மிக்கவர்களாக பிள்ளைகளை நாங்கள் வெளியே கொடுக்க வேணும் என்று பாடசாலையை ஆசிரியரையும் அதிபரையும் இந்த பெற்றோர் சமூகம் எதிர்ப்பார் ஆனா இதுல என்ன கஷ்டங்கள் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த கஷ்டங்கள் தான் ஒன்று நனவிலி காரணிகள் ரெண்டாவது குடும்பம் சார்ந்த காரணிகள் மூன்றாவது வாழ்க்கை அழுத்தம் சார்ந்த காரணிகள் நான்காவது பதவளிப்பு சார்ந்த காரணிகள் ஐந்தாவது உடலியல் காரணிகள் இந்த ஐந்து காரணிகளும் பொருத்தப்பாடையிலும் தடங்களை ஏற்படுத்துது ஆளுமையை காட்டி எழுப்புறதிலும் தடங்களை ஏற்படுத்துறது அதுதான் ஆசிரியர்களுள்ள கஷ்டங்கள் என்றதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் வேணும் அதை பற்றி நாங்க பாக்கல இந்த நனவிரி காரணி என்றா என்ன நினைக்கிறீங்க நனவிரி காரணிகள் கேள்விப்பட்ட சொல்லுதா நீங்க மூன்று வகையா பிரித்து ஆய்வு செய்திருக்கிறார் மூன்று வகையாக பிரித்தார் மூன்றா பிரிச்சார் மூன்றா பிரிச்சார் அதான் இத்தான் நனவிலி நிலை அந்த இட்ன்றது அடைய முடியாத நிறைவேறாத எண்ணங்கள் ஆசைகள் என்பவற்றின் ஒரு அமைவிடமாக இருக்கு இப்ப ஈகோ ஒரு நடுநிலைமை சுப்ப ஈகோ அது மிக உயர்வான நிலை சுப்ப ஈகோன்றது ஒரு ஒரு ஞானியல் மிகப்பெரிய மகான்கள் தத்துவ ஞானிகள் அது அவ மிக உயர்வான நிலையில் அவர்கள அந்த சுப்ப ஈகோன்றது மிக உயர்வான நிலை ஈகோன்றது அவரே செங்கள மாறி சராசரி அனாக்களுக்கு ஈகோ தான் அவை ஈகோ உள்ளவர்களா இருப்பினும் அதுல ரெண்டுக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போறதாக்கள அவை இருப்பினும் அந்த இட்ன்றது நனவிலி நிலைன்னு சொல்றாரு அதாவது நிறைவேறாத 
ஆசைகள் விருப்பங்கள் எண்ணங்கள் தேவைகள் போன்றவற்றின் தன்மை காரணமாக பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி வளர்ந்த வார மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் குழப்பம் உள்ளவர்களாக பொருத்தப்பட அடைய முடியாதவர்களாக இருப்பார் அப்ப அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் நனவிலி காரணிகளை நாங்கள் இனம் காண வேணும் நனவிலி காரணிகள் இந்த பிள்ளைகள் தொடர்பாக என்ன இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் இனம் காண வேணும் இப்ப நல்ல கருத சொல்வாங்கள் ஒரு ஆள் தொடர்ந்து பதினஞ்சு பதினாலுல சேஞ்ச் மோக்கர் தொடர்ந்து சிகரெட் பத்தி கொண்டு இருந்தேன் அப்ப இன்னதா சொன்னார் இவர் சரியான வாய்வழி இன்பத்தை சின்ன பிள்ளையில அனுபவிக்க இல்லை அப்ப நான் கிட்ட நேன் அப்படி சொல்லுங்க இல்ல இவர் சரியான முறையில வாய்வழி இன்பம் அனுபவிச்சிருந்தால் இந்த திருப்பி ஓரளவு வயசுகள் அந்த வாய்வழி இன்பத்தின் தேவை தான் இந்த சிகரெட்டை அடிக்கடி வச்சு வச்சு இழுத்து இழுத்து கொண்டிருக்கிறது ஊதி ஊதி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் சொல்றார் அப்ப அது ஒரு ஆழ்மன விஷயம் தான் என்றால் சின்ன பிள்ளைகள நாங்கள் சின்ன பிள்ளை விளையாடி கொண்டிருக்கீங்கள ஏதா அடுத்து வாயில வச்சா நாங்கள் வாயில சொல்றோம் அல்லது விரல்ல சொல்றோம் கையில சொல்றோம் இப்ப பிள்ளை பார்க்கும் ஓ இது அடிக்கணும் இதுக்கு சுண்டினம் நீங்க இல்லாத நேரத்துல அது என்ன செய்யும் வாயில விரல்ல வைக்கும் அல்லது எங்க பொருள் வந்து அடுத்து தக்கட்டு பேக்ல வச்சுக்கும் என்றால் அது உங்களுக்கு தெரியாம செய்ய பார்க்கும் அப்ப அவர் சொல்ற இந்த சின்ன வயசுல கூட இப்ப நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாரு இப்ப ஒரு சின்ன பிள்ளை விளையாடைக்குள்ள ஒரு ஒரு ரெண்டு வயசு மூன்று வயசு ஒரு பிள்ளை விளையாடைக்குள்ள அவர் தன்னுடைய பொடியில உள்ள சில பகுதியில தொட்டு விளையாடுறார் நல்லா பிடிச்சு கொண்டு இருக்கிறார் விளையாடுகிறோம் இப்ப நீங்கள் பாக்குறீங்க என்றால் என்ன கக்கா பழகம் ஒரு கைய என்று அடிச்சீங்களோ அவருக்கு தெரியும் தனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செயற்பாடு இவர் விரும்பே இல்லை அடிக்கணும் இப்ப அவர் நீங்க இல்லாத நேரத்துக்கு என்ன செய்வார் அதையே சொந்த செய்வார் அவர் அந்த நேரத்தில் பிள்ளைட்ட ஒரு போல கொடுத்து போல போ கொடுத்தோன்னா போல ரெண்டு நேரம் பிடிக்கிறார் அவர் அவருக்கு தெரியாது என்ன நேரத்துக்கா நீங்க போல கொடுத்தீங்க நீங்க அவர் போல பிடிச்சி போல விளையாடைக்கல அது அவர் மறந்து போவார் அங்கே தண்டனை கிடைக்க இல்லை அவர் நிறைவேற ஆசையா இருக்கு இல்லை அதனால அந்த இடத்துல அவர் 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 தெரியாது அது என்ன நடந்தாலும் தெரியாது ஆனா நிறைய இடங்களில் அடிச்சு போடுறோம் அடிச்சோ அல்லது கண்டிச்சு அல்லது அதை பேசி ஏதாவது செய்யல அது நிறைவேறாததா இருக்கு இப்படி நிறைய பேருக்கு சின்ன வயதுல நிறைவேறாத ஆசைகள் வளர வளர ஆழ்மனதிலே இருக்கும் வளர வளர அந்த ஆழ்மன ஆசை நிறைவேறாத போறது அது பெரிய அளவுல அவருக்கு ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் இப்ப சொல்லுவார்கள் இப்ப இப்ப கலவன் பாடசாலையில படிச்ச பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் சோசியலா பழகுவார்கள் எல்லாரோடும் தனிய கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல படிச்சாக்களும் தனிய பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல படிச்சாக்களும் கொஞ்சம் அந்த விஷயத்துல அப்படி சோசியலா பழக மாட்டார்கள் அவர்கள்ல தாங்கள் தனிய படிச்சிட்டு அதே மாதிரி இப்ப சொல்லுவார்கள் வீடுகள்ல கூட ஒரே ஒரு பிள்ளையா வளர்ந்த பிள்ளைகள் ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தா பொம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தா ஒரே ஒரு பிள்ளையா வளர்ந்த பிள்ளைகள் பிடிவாதம் கூட இருப்பார்கள் நினைச்சதை செய்யணும் விரும்புவார்கள் ஒரு ஒற்ற ரோட்டு அதாவது அதை தனிச்சு போனாக்கள் வீட்டுல தனிச்சு போனா அப்படி எல்லாமே வரும் இதெல்லாம் நினைவு நிலையில மாறுது இந்த நினைவு நிலையில இருக்கிற காரணிகளால அவர்களுடைய பொருத்தப்பாடு தடப்படும் அவருடைய ஆளுமைய விரித்து செய்யறதும் தடப்படும் நினைவு நிலையில உள்ள அந்த சின்ன சின்ன தேவைகள் பூர்த்தியாக்கப்படாமல் ஆசைகள் விருப்பங்கள் பூர்த்தியாக்கப்படாமல் இருந்தால் அது வளர்ந்து கொண்டு வரைக்கல அதுக்கான ஒரு களத்தை அல்லது ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் எதிர்பார்த்து அந்த இடத்துல அதை வழிகாட்ட வழிகட்டைக்கல அது சமூகத்துக்கு குறைபாடானதாக ஒரு மிகவும் பொருத்தப்படற்றதாக அவர்களுடைய பேர்சனாலிட்டியே மிகவும் மட்டமாக அதாவது உதாசீனம் அல்லது தூக்கியதே மாதிரி அல்லது அவர்களை ஒரு அவமானப்படுத்துறதாக மாறுறதெல்லாம் இருந்திருக்கு இந்த நனவிலி நிலைய காரணிகளை நாங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்து இல்லாம செய்ய வேணும் அதுக்கு 
பாடசாலையில ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகளுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளை சம வாய்ப்புகளை கொடுத்து பிள்ளைகளை ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லாரும் எல்லாரும் பழக வச்சு எல்லாருக்கும் சம வாய்ப்புகளை கொடுத்து கொண்டு வரணும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி சில இடங்கள்ல தமிழ் தின போட்டி ஆங்கில தின போட்டி அல்லது வேறு வேறு பாடசாலை மட்ட போட்டியில வசதியான அல்லது டீச்சர்ஸ் இந்த பிள்ளைகள் அல்லது கட்டிக்கார பிள்ளைகள் மாத்திரம் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஈஸி அதை ட்ரெயின் பண்றது ஈஸி லிஸ்டை கேட்டோன்னா கொடுத்துருவீங்க ஆனால் அந்த போட்டியில பங்கு பெற்று தன்னால முடியும் காட்டலாம நினைக்கிற எத்தனையோ பிள்ளைகள் ஆள் மண்ணதுல ஒரு தாக்கத்தோடு தான் இருக்கின்றன அது சில இதுல டீச்சர்ஸ்க்கு எதிராகவும் கருத்து சொல்லவும் அல்லது காரிய மாற்றவும் வலிக்கிடும் என்றால் இவை எப்பவும் அவை என்ன நேரத்தான் தமிழ் தின போட்டிக்கு அனுப்பினோம் என்ன நேரத்தான் இங்கிலீஷ் போட்டிக்கு அனுப்பினோம் என்ன நேரத்தான் மேடில் ஏறி பாட விடுவினோம் என்ன நேரத்தான் மார்ச் பாஸ்ட்ல அல்லது அதுல லீடர் ஆகிடுவோம் பேண்ட் குரூப்ல லீடர் ஆகிடுவோம் எங்களை விடாயினமா ஏன் எங்களை விடுறதில்லைன்னு சொல்லி அதெல்லாம் அந்த பிள்ளைண்ட மனதில் பதிஞ்சிடும் இப்படி சின்ன வயதிலே பதிர சில விஷயங்கள் வளர்ந்து வரைகள்ல பெரிய தாக்கம் உதாரணமா சொல்லுவார்கள் இந்த ரேக்கிங்கை பற்றி சொல்லுவார்கள் ரேக்கிங் கண்ட இப்ப கொஞ்சம் இல்லா போயிட்டு இருக்கு முந்தி எல்லாம் பல்கலைக்கழக மட்டங்கள்ல இந்த ரேக்கிங் மிக மோசமா வந்த காரணம் அந்த என்ன என்னுடைய சீனியர்ஸ் இப்படி எல்லாம் செய்தாங்க அதனால நான் எந்த யூனியர்ஸ் எல்லாம் செய்வேன் அந்த மாதிரி என்ன செய்தவங்க என்னுடைய சீனியர்ஸ் என்ன எப்படி எல்லாம் செய்தவங்க அவை எப்ப எந்த யூனியர்ஸ் வருவாங்களோ அந்த யூனியர்ஸ் தான் இதெல்லாம் செய்விப்பேன் இதெல்லாம் அந்த ஆழ்மன புறப்பாடு தான் அதுல எங்களுடைய சீனியர்ஸ் செய்தாங்க போட்டு பார்க்க நாங்க என்ன இந்த ஆண்டி டைகர் ரேக்கர்ஸா இருக்க விரும்பாத ஆக்கள் திருப்பி அந்த நினைவு தான் காரணமா இருக்கு இப்ப பழி வாங்குறது அல்லது சமூகத்துக்கு பொருத்தப்பாடு இல்லாத சில செயற்பாடு மேற்கொள்ற ஆக்கள்ட செயற்பாடுல பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் இந்த நனவெளி பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை நனவெளி காரணிகளை நாங்கள் இனங்காணுறது கஷ்டம் அதுக்கு நிறைய நவீன சிகிச்சை முறையில் அதையும் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆழ்மன பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த மெஸ்பெர்சம் கிப்னாட்சம் எல்லாம் நிறைய சேர்ந்தார்கள் அந்த 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 அளவுக்கு சாதாரண இடங்கள்ல இல்லை அப்படி போய் அவை இந்த ஆழ்மனில் இருக்கிற அந்த காயங்களை தாக்கங்களை இல்லா பண்றது பெரிய வேலை ஆனால் அந்த காரணிகள் பொருத்தப்பாடு இல்லாத அவர்களாக மாறுவார்கள் அதனால அவருடைய ஆளுமையை சிதைவடைய செய்து கொண்டு போயிடும் நல்ல ஆளுமை உள்ளவர்களாக அவர்களை வளர்த்துக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அவருடைய இந்த நனவெளி காரணங்களால அவர்கள் பொருத்தப்பாடு இல்லாதவர்களாக அவருடைய ஆளுமை இனங்காண முடியாமல் விருத்தி செய்யாமல் போனார்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அது நீங்கள் சில உங்களோட பாடசாலையில் மட்டங்களில் சில உங்களோட சீனியர்ஸ் உங்களுடைய ஜூனியர்ஸை பார்த்தா அந்த உதாரணங்களும் தெரியும் நான் எனக்கு தெரிய நிறைய பேர் பார்த்துக்க நல்ல கட்டிக்காரனாக ஓஎல் பாஸ் பண்ணி ஏஎல் பாஸ் பண்ணி போட்டு ஏஎல்ல ஒரு விதமான பைத்தியகாரத்தின மாதிரி இந்த போதை அல்லது அதற்கு போய் மெடிசின் கிடைச்ச ஒருத்தன் கேம்பஸ் போகிற அளவுக்கு இயலாமல் ஊரில் சுற்றி கொண்டு திரிகிறான் என்னென்ன அவனுக்கு அவன் படித்து நல்ல கட்டிக்கான படித்தவன் அதாவது அவனுக்கு அந்த போதை அதுக்கு அவனுக்கு எப்படி அடிமையானான்றது ஒரு கேள்வி அது அவனுக்கு நினைவிலே இருந்திருக்கு அப்படி சில குறைபாடுகள் போதையின் காரணமாக வருது பெரிய திருடர்களாக களவு எடுக்கிற ஆக்களாக மற்றவர்களை அடித்து துன்புறுத்தலாக வார ஆக்கள்லாம் இந்த நினைவிலை குறைபாடுடையவர்களாக இருப்பார் அது ஒரு அதை நாங்கள் டீச்சர்ஸுக்கு அதுதான் கஷ்டம் என்னென்றால் அதான் முதலாவது காரணமாக சொன்னது ஆசிரியருக்கு அந்த அதை இனங்காண்டது கஷ்டம் அதை இனங்கண்டு அவர்களை பொருத்தப்படையவர்களாக செய்து பிறகு அவருடைய ஆளுமையை கட்டிக்கிற பிறகு ஒரு பாரிய வேலையா இருக்கு அந்த வகையில அடுத்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கறது நல்லது நீங்கள் நான் சொல்ற நேரங்கள்ல ஏதாவது குறிப்புகள் எடுக்கணும் நீங்களா குறிப்புகள் ஏதாவது எடுப்பீங்களா எடுக்க பழக வேணும் 
എന്നാൽ മുന്തി നാങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങൾ എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ഞാൻ പ്രതിയാക്കുമ്പോൾ ചില പഠിക്കുന്ന കാലത്തിലും ചേരി പിറകെ ഡിപ്ലോമ ആക്കി പോയി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊണ്ട് ഒരു വർഷം അത് വൺ ഇയറിലായിരുന്നു ചേരി പിറകെ മാസ്റ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്യ പ്രതിയാക്കും ചേരി ഞാൻ വകുപ്പിലെടുക്കുകയില്ല ഒന്നും വിടാമൽ നോട്ട് പണിയിട്ടില്ല ജോക്ക ചെന്നാലും ചേരി ഉദാഹരണത്തിൽ ചെന്നാലും ചേരി എന്നെ ചെന്നാലും നോൺ നോട്ട് പണി പിറകെ വീട്ടിൽ വേണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ട് പ്രിപ്പയർ വേണം അപ്പതാണ് അത് തെരിയും എന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ജോക്ക് ഉള്ള ഇതാണ് അതൊക്കെ ചെന്നത് അതൊക്കെ ചെന്നത് അതൊക്കെ ചെന്നാലും അപ്പൊ നാളെ ഒരു നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ വേണമെന്ന് അത് ഒരു തെളിവ് വന്നിട്ട് വാ ഇവിടെ അതാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ഭാഗം പുറ തേട് വിളിക്കില്ല എന്റെ വിഷയം എന്താ ഇന്നെന്ന ബുക്സുകളിലെ പിള്ളേർ തേടലാം വേണ്ടി അവിടെ ഞങ്ങൾ തേട കൂടിയ വായ്പ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും സൂം ക്ലാസ്സുകളില് നിങ്ങൾ കയ്യിലെ നോട്ട്സ് വെച്ചിരിക്കുക നോൺ ബുക്ക് വെച്ചിരിക്കണം ചിന്ന ചിന്ന ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചാൽ അല്ല ചിന്ന ചിന്ന വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ താൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരുപ്പി നിങ്ങളൊരു നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ഉണ്ടാവും ചില ബുക്സുകളെ തേടും നിങ്ങൾ വായ്പ എടുക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നാല് കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്താ ആളുമേ ഇനം കാണുന്നതൊക്കെ ആളുമേ അളവുറതൊക്കെ അല്ല ആളുമേ ഇനം കാണുന്നതൊക്കെ നാല് കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ കാരണങ്ങൾ അണുകുമുറ അണുകുമുറയിൽ നാല് ഉള്ളപ്പായി അണുകുമുറി അണുകൂർ അണുകുമുറി മൂന്നാമത് അണുകുമുറി നാലാമത് സമൂഹ അരികൈ അണുകുമുറി ഇത് ആളുമയെ അളവിട്ട് ചെയ്ത് ആലോചന അല്ലത് വള്ളികാട്ടൽ വകകൾ നാല് സുന്നങ്ങൾ എന്നെന്ന് ആലോചന ചേന്മുറി നാല് വകകൾ സുന്നങ്ങൾ വളികാട്ടൽ ഉളവിയൽ വളികാട്ടൽ എന്താ ഉളവിയല്ലതാൻ കൊഞ്ഞം ആളമാണ് നോയ്കൾ തീരാതെ വടുക്കൾ വരുമായിരുന്നാൽ അത് ഉളപ്പിണി ഉണ്ട് ഉളപ്പിണിയായി വേണ്ടും ചൊല്ലത് ആൺമയക്കാലങ്ങളിലെ അനത്തങ്ങൾ ബന്ധകാല സുനാമി പ്രകൃതി വന്ത കൊറോണ പ്രകൃത കുണ്ടുപടിപ്പുകൾ പോന്നവറ്റാലും നിറയെ പേർക്ക് ഉള വട് ഉളപ്പിണി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്തരണേരങ്ങളിൽ അവ അതാ കഞ്ഞം അതാണ് മെന്റൽ ഉണ്ടാവ അത് മെന്റൽ ആക്കി പോട്ടത് തട്ടിപ്പോട്ടത് സൊല്ലാം അതിന്റെ വെളിപ്പാട് അന്ന അവർക്ക് ഒരു പാടസ്ഥല മട്ടത്തില് നിങ്ങൾക്ക് വരാതെ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാറത് ഉളവിയൽ തുടർപാറ പ്രേച്ഛനായി രണ്ടു പേരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാങ്ങൾ പാത്തത് നനവിലി രണ്ടു പേരേക്കില്ല നനവിലി ഒരു കാരണി കുടുംബം സാന്ത ഒരു കാരണി അടുത്തത് വാഴ്ക്ക അളുത്തം സാന്ത കാരണി അടുത്തത് പതളിപ്പ് സാന്ത കാരണി അടുത്തത് ഉടലിയ സാന്ത കാരണി നാ അഞ്ച് കാരണികൾ നനവിലിക്കാരനെ കുടുംബം സാന്ത കാരണികൾ വാഴ്ക്ക അടുത്തം സാന്ത കാരണികൾ പതകളിപ്പ് സാന്ത കാരണികൾ ഉടലിയൽ കാരണികൾ ഇത് അഞ്ച് കാരണികളിന് കാരണമാക പൊരുത്തപ്പാടടയാതെ പിള്ളായി വരുത് പാഠശാലയ്ക്ക് പൊരുത്തപ്പാടടയാ പുറാൻ അവരുടെ ആളുമയെ കാട്ടികൾ വിവൃത്തി ചെയ്യാൻ മുടിയാമലും പോകും അപ്പൊ ഇന്ത അഞ്ചിക്കും അഞ്ചിക്കും ശരിയാണ് തീർവുകളെ ആസിറാല അല്ലത് വളിയറ ആലോചന വളകുറാല അല്ലത് വേറെ അമയ്പ്പുള്ള കൊടുത്തു കൊണ്ട് വന്നാൽ ചിലതിൽ അവർക്ക് തങ്ങളെ ആളുമയ്ക്കുള്ള പുറത്ത് പഠിട്ടുള്ള മാറി ആളുമയ്ക്കുള്ള മാറ്റിക്കൊള്ളുക ഇപ്പൊ ആൺമയക്കാലങ്ങളിലെ ഇറുതി യുദ്ധത്തിന് കാരണമാക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം ആണ്ട് ഒരു ആയ്വ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിലെ മാറ്റത്തിർനാളികൾ മാറ്റത്തെ നോക്കിയാണ് ചിലൊരു നല്ല പുത്തകം കൊണ്ട് വന്നിരുന്നത് അതിലെ ഞാൻ പാത്തൻ ഇടയിട്ട് വന്ന അതായത് പിറവിയില വരെയില്ല ഇടയിട്ട് വന്ന അംഗവീനങ്ങൾ കൈയില്ലാമൽ പോയിച്ചത് കാളില്ല പോയിച്ചത് കണ്ണില്ല പോയിച്ചത് മുതുകുത്തൻ ഉടഞ്ച് പോയിച്ചത് മൂന്ന് ചില്ലാൻ മൂവണ്ണ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഏർ രണ്ട് കൈയും തോൾമുട്ടോടെ ഇല്ല പോയിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂട് കെട്ടെന്ത 
அந்த அதோட ஒரு கையில் அப்போது எல்லாம் போச்சு ஆனால் அதுகள் சாதிச்சிருக்கிறார்கள் இப்போ தான் நம்ம ஒரு ஃபேமஸ் எழுத்தாளராக மாறிக்கிறவரால் வெற்றி செல்வியன் சொல்லி அவருக்கு ஒரு கண்ணும் இல்லை ஒரு கையும் தோல்முட்டோட இல்லை ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவர் எழுத வழிக்கு நிறைய எழுதிட்டார் நிறைய நாவல்கள் நிறைய கவிதைகள் சிறகு தோதிட்டு போட்டு அவ அந்த விண் என்ற அமைப்பு வச்சிருக்கிறா மன்னர்ல அந்த அமைப்பினூடாக மாற்றுத்திறனாளிகளை ஒன்றிணைத்து அந்த மன்னர் உள்ளாக்களை ஒன்றிணைத்து அவர்கள் தங்களால் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்னென்று அவை இந்த சுய உற்பத்தி பொருட்களை தயாரித்து சந்தைப்படுத்துறது முதல் கொண்டு நிறைய சாதிச்சு கொண்டு வருகின்றான் இப்போ அந்த அவை இந்த மாற்றுத்திறன் ஒரு திறன் வந்திருக்க மாதிரி வச்சு இப்படி பலர் வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ நான் சொன்னால் இப்போ இந்த நனவிலி காரணியாக இருந்தாலும் குடும்பம் சார்ந்த காரணியாக இருந்தால் வாழ்க்கை அழுத்தம் சார்ந்த காரணி பதவடிப்பு சார்ந்த காரணி உளவியல் காரணி உடலியல் காரணி என்ற இந்த அஞ்சு காரணிகள் இருந்தாலும் இந்த அஞ்சு காரணிகளும் சரியான முறையில் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு வழியில் இந்த ஆலோசனை வழியாட்ட ஊடாக ஏதோ ஒரு வழியில் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தமென்றால் அவர்கள் பொருத்தப்பாடுடையவர்களாக மாறுவார்கள் அப்படி பொருத்தப்பாடுடையவர்களாக வந்த பிறகுதான் அவர்களை நாங்கள் அவருடைய ஆளுமையை விரித்து சிறக்கு தயார்படுத்தலாம் அப்படி நிறைய இடங்களில் எத்தனையோ மாணவர்கள் படிப்பை குழப்பி போட்டு ஓயில் விரையும் படிச்சு போட்டு குழப்பி போட்டு போயிட்டாங்க இல்லை ஓயில் விரையும் விரையில் குழப்பினாங்க ஆனால் சிலர் இனம் கண்டு அவன்ட குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக அவன் படிப்பை குழப்புறான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவனை கொண்டு வந்து ஏதோ ஒரு வழியில் கொஞ்சம் அவனுக்கான சில தீர்வுகளை வாய்ப்புகளை கொடுத்து அவன் பிறகு அதுலேருந்து படித்து 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 அவன் மிக தொப்புக்கு வந்ததை நாங்கள் நடைமுறை நிறைய பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் உங்களுக்கும் அந்த உதாரணங்கள் இருக்கும் சரியான குழப்படியாக இருந்து பொருத்தப்பாடே கொஞ்சம் இல்லாமல் நான் பள்ளிக்கூட பக்கமே போக மாட்டேன்னு சொல்லி வீட்டை விட்டு ஒழிச்சு ஓடி போய் இங்கே இருந்து பிறகு சரியாக குழப்பிப்படாமல் பிறகு போய் கூட்டிக்கணும் வந்து பிறகு அன்பு ஆதரவாக காட்டி நல்ல ஸ்கூலில் போட்டு நல்ல டீச்சர்ஸ் விட்டு அவன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்து அவன் மேக்ஸில் டொப் பண்ணி இப்போ என்ஜினியர் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து இப்போ நாசா லெவலுக்கு போயிருக்கான் அவர் அப்போ அது ஒரு ஆளுமை இன்றைக்கு நாங்கள் அவனை இப்போ ஒரு ஆளுமை உள்ள ஆளாக பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த அந்த ஆளுமைக்கு முன்னுக்கு அவனுடைய பதிமூன்று பதினாலு வயசு காலங்களில் அவனுக்கு நிறைய காரணிகள் பிரச்சனையாக இருக்கு அந்த அப்போ இந்த இன இந்த காரணிகளை இனம் காண்றது ஆசிரியர் சிக்கல் இது தீர்வு இன்னொரு சிக்கல் கஷ்டம் ஆனாலும் இதெல்லாத்தையும் தீர்த்தெடுத்தால்தான் அவன் பொருத்தப்பாடு மாறி ஆளுமே அவனை நாங்கள் இடம் காணலாம் அவர் பொருத்தப்பாடு வந்துட்டாண்டால் நாங்கள் அதுக்கு டீச்சர்ஸ் இந்த கையில் இருக்குது பொருத்தப்பாடு மாத்திரை உதாரணமாக நல்ல உதாரணம் சொல்லலாம் இந்த மூன்று முறை தொடர்ந்து நல்ல ஆசிரியர் விருது பெற்றவர் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆர் திருமுருகன் என்றால் அவர் தான் இப்போ இந்த அநாத பிள்ளைகள் துர்க்கியம்மன் கோயிலில் இருக்குது அந்த அநாத பிள்ளைகளை வச்சு படிப்பிச்சு அதற்கு விருப்பமான தொழில்களை படிப்பிச்சு யூனிவர்சிட்டிக்கும் போனாங்களே யூனிவர்சிட்டி போக அப்படிலாம் செய்து திருமணம் எல்லாம் செய்து வச்சு அதில் நல்ல நிலையில் இருக்கிறார் அவர் இன்னும் ஒரு திருமணம் செய்யாத ஒரு ஆளாக தான் இருக்கிறார் ஆறு திருமுருகர் அப்போ அறுபத்தஞ்சு வயசாகுது அவர் ஒரு கல் எங்களோட கல்வியர் கல்வியில் வந்து பேசும் பொழுது சொன்னார் தான் சின்ன வயசுல தன் ஒரு டீச்சர் நீ பேச வேண்டும் சரஸ்வதி பூஜைக்கு இது ஒன்று தன்னை பேச விட்டான் தான் மேடையில் போய் வர்ணிக்க அவன் மேடைக்கு முன்னால் நின்று பேசி பேசுன்றா தான் இவ பார்த்தா தானே பேசுறாங்க தான் மற்ற பக்கம் திரும்பி பார்த்தா பேசி 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 பேசுனா அவன் அங்கே பார்க்கற மற்ற பக்கம் இப்படியே பார்க்க சென்னை கைதட்ட தான் வாங்கிட்டார் ஆனால் வாங்கி வரையிலையும் அந்த டீச்சர் சொன்னாவாம் நீ பேசுவேன் இந்த சொக்கரி சாப்பிடு நீ பேசுவேன் அது நன்னு ஒன்னு எப்படி பேசுவேன் அவன் நாள் பேசுவோம் என்ன அடுத்த நாள் கொண்டே மேடையில் ஏற்பட்ட அவர் சொன்னார் அடுத்த நாள் மாறி பயந்தடைஞ்சு பேசுனது பிறகு அவர் உலகம் முழுக்க பேச்சாளராக மாறி வந்த இடத்துல நாங்களும் அவரை கூப்பிட்டு கொலைச்சு ஒரு பேச்சு பேசிக்கல அவர் நல்ல ஆசிரியர் பற்றி தான் பேசினார் 